എളുപ്പത്തിലും വേഗത്തിലും ഗാഡ്ജറ്റുകൾ വാങ്ങാൻ ലോഗിൻ ചെയ്യൂ ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് മൈ ജി ഡോട്ട് ഇൻ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഈ വാർത്താ പ്രഭാതത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞായറാഴ്ചയാണ് കുംഭമാസം പതിനഞ്ചാം തീയതി ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയേഴ് തണുപ്പ് കലർന്ന ഈ പ്രഭാതത്തിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും ചൂടുള്ള വാർത്തകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഉക്രൈനിൽ നിന്നുള്ള വാർത്തകൾ തന്നെയാണ് ഇന്നും ഉക്രൈനും റഷ്യയും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം കടുത്ത രീതിയിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് യുദ്ധ വാർത്തകൾ വരുന്നു ലോകമെമ്പാടും ആളുകൾ കുറച്ച് ഭീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഉത്കണ്ഠയോടെ ഇരിക്കുന്ന മനുഷ്യരാശി സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ നേരെ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാം അനുവാദത്തോടെ നിങ്ങളെ എല്ലാം സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ലോകമെമ്പാടും ഇരുന്ന് മൂന്ന് മണിക്കൂർ ദൈർഘ്യത്തിലുള്ള ഈ മോർണിംഗ് ഷോ കാണാൻ തരടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രേക്ഷകരെയും സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആരംഭിക്കുന്നു ഗുഡ് മോർണിംഗ് വിത്ത് ആർ ശ്രീകണ്ഠൻ നായർ ഇപ്പോൾ സമയം ഏഴ് മണിയായിരിക്കുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം ഉക്രൈനിൽ കുടുങ്ങിയ ഇന്ത്യക്കാരെ നാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള നടപടികൾ ഊർജിതമായി തുടരുന്നു റൊമേനിയ വഴിയുള്ള രണ്ടാം സംഘം ഡൽഹിയിലെത്തി മൂന്ന് മുന്നൂറ് മലയാളികളടക്കം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് സംഘത്തിലുള്ളത് മലയാളികളെ കേരള ഹൗസിലേക്ക് മാറ്റി മൂന്നാമത്തെ വിമാനം ഇന്നെത്തും ഉക്രൈനിൽ ആക്രമണം വ്യാപിപ്പിച്ച റഷ്യ കീവിലും കാർക്കീവിലും കനത്ത ഏറ്റുമുട്ടൽ തുടരുന്നു ഉക്രൈന് അമേരിക്കൻ സഹായം ലഭിക്കുന്നുവെന്ന് റഷ്യ ആരോപിക്കുന്നു ഉക്രൈൻ സൈന്യം ജനങ്ങളെ മനുഷ്യ കവചമാക്കുന്നുവെന്ന് റഷ്യ ഉത്തർപ്രദേശ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ അഞ്ചാം ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് ഇന്ന് നടക്കും പന്ത്രണ്ട് ജില്ലകളിലെ അറുപത്തിയൊന്ന് മണ്ഡലങ്ങൾ ഇന്ന് വിധി എഴുതും മണിപ്പൂരിൽ ആദ്യഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് നാളെയാണ് പൾസ് പോളിയോ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ പ്രോഗ്രാമിന്റെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം ഇന്ന് പത്തനംതിട്ട കോഴഞ്ചേരി ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി വീണ ജോർജ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും കോവിഡ് സാഹചര്യത്തിൽ കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് പ്രത്യേക നിർദ്ദേശം നൽകി കഴിഞ്ഞു താമരശ്ശേരിയിൽ പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥി റാഗിങ്ങിനിരയായ സംഭവത്തിൽ പോലീസ് നടപടിയെടുക്കുന്നില്ല എന്ന് പരക്കെ ആക്ഷേപം സ്കൂൾ അധികൃതരും റാഗിങ്ങിനിരയായ കുട്ടിയും പരാതി നൽകിയിട്ടും ഇടപെടുന്നില്ല എന്നാണ് ആരോപണം സ്കൂൾ ആന്റി റാഗിങ് കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് നൽകാത്തതാണ് നടപടി വയ്യാൻ കാരണമെന്ന് പോലീസിന്റെ വിശദീകരണം ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകളും മറ്റ് ചെറിയ ചെറിയ വാർത്തകളും ഉക്രൈനിലെ യുദ്ധ വാർത്തകളും ഒക്കെ തന്നെ നമ്മൾ പോക പോകെ പരിശോധിക്കും റഷ്യയും ഉക്രൈനും തമ്മിൽ യുദ്ധം കൊടുമ്പിരിക്കൊള്ളുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ യുദ്ധ വാർത്തകളിലേക്ക് കാതോർക്കാനും നമ്മൾ ശ്രമിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും എനിക്കൊപ്പം തന്നെ അടുത്ത മൂന്ന് മണിക്കൂർ തുടരുക എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം മോർണിംഗ് ഷോ തുടരുന്നു ഉക്രൈനിൽ കുടുങ്ങിയ കൂടുതൽ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരെ തിരികെ എത്തിച്ചു റൊമേനിയ വഴിയുള്ള രണ്ടാം സംഘം ഡൽഹിയിലെത്തി മുപ്പത്തിയൊന്ന് മലയാളികൾ അടക്കം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഈ സംഘത്തിലുള്ളത് വ്യോമയാന മന്ത്രി ജ്യോതിരാദിത്യ സിംഗ് ഇന്ത്യ കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ എന്നിവർ സംഘത്തെ സ്വീകരിച്ചു മലയാളികളെ കേരള ഹൗസിലേക്ക് മാറ്റി ഡൽഹിയിലെ കേരള ഹൗസിൽ നിന്നും എം പി ബൽറാം നെടുങ്ങാടിയും നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നു ആദ്യം എം പി പ്രദീപ് കുമാർ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആ പ്രദീപ് എന്തായാലും വളരെ ആശ്വാസമാണ് കുറച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾ എത്തിച്ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞു ഇനിയും കുറെ കുറേ അധികം വിദ്യാർത്ഥികൾ അവശേഷിക്കുന്നുവെങ്കിൽ പോലും ആദ്യഘട്ടം എന്ന നിലയിൽ അത് വളരെ ആശ്വാസകരമായ വാർത്തയാണ് എന്തൊക്കെ വിവരങ്ങൾ ഗുഡ് മോർണിംഗ് എസ് കെ എൻ എന്തായാലും ആശ് എസ് കെ എൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ആശ്വാസകരമാണ് കാര്യങ്ങൾ എന്ന മട്ടിൽ തന്നെയാണ് ഇന്നിപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികളും ട്വൻറ്റി ഫോറിനോട് പ്രതികരിച്ചത് പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ന് പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് തിരുവനന്തപുരം ക്ഷമിക്കണം തിരുവനന്തപുരത്തും ഒപ്പം തന്നെ കൊച്ചി തുടങ്ങിയ വിമാനത്താവളങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്തായാലും ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് മുപ്പത്തിയൊന്ന് വിദ്യ മലയാളി വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ആദ്യ ആദ്യമായി ഇപ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ എത്തിയത് പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണിയോടുകൂടി എത്തിയത് ഇതിൽ പതിനാറ് പേർ കൊച്ചിയിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ പതിനാല് പേരെ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് അയക്കാനുമാണ് ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരാൾ ഡൽഹി മലയാളിയാണ് അങ്ങനെ മുപ്പത്തിയൊന്ന് മലയാളികൾ ഈ വിമാനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ അധികൃതർ നൽകുന്ന വിവരം ഇതനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ പതിനാറ് പേരെ ഇപ്പോൾ ഡൽഹി വിമാനത്താവളത്തിൽ തന്നെ അവരുണ്ട് അവരെ കൊച്ചിയിലേക്ക് അയക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ് രണ്ട് വിമാനങ്ങളിലായി അതായത് രാവിലെ എട്ടേ കാലിനും എട്ട് അരയ്ക്കുമുള്ള രണ്ട് വിമാനങ്ങളിലായി ഈ വിദ്യാർത്ഥികളെ നാട്ടിലേക്ക് എത്തിക്ക
താങ്ക് യു എം പി പ്രദീപ്കുമാറാണ് ഡൽഹിയിലെ കേരള ഹൌസിൽ നമുക്കൊപ്പം ചേർന്നത് മുപ്പത്തിയൊന്ന് മലയാളികളടക്കം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് സംഘത്തിൽ ഉള്ളത് ഇന്നലെ എത്തിച്ചേർന്ന സംഘത്തിലുള്ളത് നേരത്തെ ഞാൻ എൻ്റെ നാവുപിഴ കൊണ്ട് വേറെ എന്തോ നമ്പർ പറഞ്ഞെന്ന് സംശയമ്പോൾ മുപ്പത്തിയൊന്ന് മലയാളികൾ മാത്രമായിരുന്നു ഈ സംഘത്തിലുള്ളത് കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളുമായി കേരള ഹൌസിൽ നിന്ന് ബൽറാം നെടുങ്ങാടി നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നു ബൽറാം നെടുങ്ങാടി ഗുഡ് മോർണിംഗ് ബൽറാം നെടുങ്ങാടി വന്ന കുട്ടികളൊക്കെ തന്നെ സന്തോഷവാന്മാരാണോ അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് അവരുടെ അഭിപ്രായം എങ്ങനെയാണ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് എസ് കെ എൻ എന്തായാലും ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചും കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആശ്വാസകരമായ ഒരു സാഹചര്യം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് രണ്ട് രക്ഷാ വിമാനങ്ങൾ ദൗത്യ വിമാനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ മടങ്ങിയെത്തിയിരിക്കുന്നു നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് പേരാണ് ഭൂരിഭാഗവും വിദ്യാർത്ഥികൾ തന്നെയാണ് ഈ വിമാനങ്ങളിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ആശ്വാസകരമാണ് ഇതിൽ മുപ്പത്തി എട്ട് പേർ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് എന്തായാലും ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന ആദ്യ രണ്ട് വിമാനങ്ങളിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നവർ എല്ലാം തന്നെ ഈ പ്രശ്നബാധിത മേഖലയിൽ ഉള്ളവരല്ല എന്നുള്ളതാണ് സാഹചര്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ യുദ്ധത്തിന്റെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നവരായിരുന്നില്ല എന്തായാലും തിരിച്ചെത്തിയതിൽ വലിയ സന്തോഷം തന്നെയാണ് ഈ കുട്ടികൾ ട്വന്റി ഫോറിനോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ പങ്കുവച്ചതും തങ്ങൾക്ക് ആദ്യം എത്താൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് രാജ്യത്ത് മടങ്ങിയെത്താനായതിൽ അവർ സന്തോഷം രേഖപ്പെടുത്തിയതോടൊപ്പം തന്നെ തങ്ങളോടൊപ്പമുള്ള മറ്റ് വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രത്യേകിച്ച് കീവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മേഖലകളിൽ യുദ്ധം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മേഖലകളിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആശങ്കയും അവർ പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട് എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ് ഇന്ത്യൻ അധികൃതർ എന്തായാലും രക്ഷാദൗത്യം തുടരുകയാണ് നിലവിൽ എത്തിയ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇപ്പോൾ ഈ പതിനാറ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇപ്പോൾ വിമാനത്താവളത്തിൽ തന്നെ തുടരുകയാണ് അവർ അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ അവർക്ക് വിമാനം പുറപ്പെടും കേരളത്തിലേക്ക് കൊച്ചിയിലേക്കുള്ള മധ്യ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഇപ്പോൾ വിമാനത്താവളത്തിൽ തുടരുന്നത് അതേസമയം മറ്റ് പതിനാല് പേർ കേരള ഹൗസിൻ്റെ ഭാഗമായ ഡോർമെട്ടറി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ട്രാവൻകൂർ ഹൗസിലാണ് ഉള്ളത് എന്തായാലും അടുത്ത ഒരു രക്ഷ മൂന്നാമത്തെ വിമാനം ഉടൻ വരാൻ ഇരിക്കുകയാണ് രാവിലെ ഏഴരയോട് കൂടി എത്തും എന്നായിരുന്നു നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ ചില കാരണങ്ങളെ തുടർന്ന് ഈ വിമാനം വൈകിയിരിക്കുന്നു ഒമ്പതരയോടെ ആയിരിക്കും ഡൽഹി വിമാനത്താവളത്തിൽ ഈ ഹങ്കറിയിൽ നിന്നുള്ള ഇന്ത്യയുടെ മൂന്നാമത്തെ ദൗത്യ വിമാനം എത്തിച്ചേരുക അതിൽ ഉള്ളവരെ ഉൾപ്പെടെ കണക്കാക്കിയായിരിക്കും എന്തായാലും ഇപ്പോൾ കേരള ഹൗസിൽ താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന തിരുവനന്തപുരം ഭാഗത്തേക്ക് പോകേണ്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഫ്ലൈറ്റുകൾ നിശ്ചയിക്കുക ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾ മടങ്ങുക അവരെല്ലാം തന്നെ വലിയ യാത്രാക്ഷീണത്തിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ അവർ വിശ്രമിക്കുകയാണ് ഈ വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ കൂടി പരിഗണിച്ചായിരിക്കും അടുത്ത ഒരു ഇവർക്കായുള്ള ഫ്ലൈറ്റ് ക്രമീകരിക്കുക അതേസമയം ഇനി ഒരു വിമാനം കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ മടങ്ങാനുള്ളത് ദൗത്യത്തിനായി ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ട ഓപ്പറേഷൻ ഗംഗയുടെ ഭാഗമായുള്ള ഒരു വിമാനം റൊമാനിയയിലേക്ക് തന്നെയാണ് പോയിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ആ വിമാനം മണിക്കൂറുകൾക്കകം തന്നെ അവിടെ നിന്നും കൂടുതൽ വിദ്യാർത്ഥികളുമായി മടങ്ങിയെത്തും എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഓപ്പറേഷൻ ഗംഗ ദൗത്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിമാനങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുന്നതിനായി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം മറ്റ് മന്ത്രാലയങ്ങളുമായി എന്തായാലും സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രധാനമായും വ്യോമയാന മന്ത്രാലയം കൂടാതെ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയവും അടക്കം സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു അടിയന്തര സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ അതായത് വ്യോമസേനയുടെ വിമാനങ്ങൾ കൂടി രംഗത്തിറങ്ങും അതിനായുള്ള നിർദ്ദേശം നേരത്തെ തന്നെ ഈ ഓപ്പറേഷൻ ഗംഗ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ വ്യോമസേനയ്ക്ക് നൽകുകയും വ്യോമസേന ഏത് നിമിഷം വേണമെങ്കിലും ഒരു ഉത്തരവ് ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ മിനിറ്റുകൾക്കകം പറന്നുയരാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ വിമാനങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി നിർത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എന്തായാലും ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യം വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടിയാണ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം കാണുന്നത് എന്നോടാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ബൽറാം നെടുങ്ങാട്ടി ചോദിക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സംഘത്തിൽ മുപ്പത്തിയൊന്ന് മലയാളികളാണോ മുപ്പത്തിയെട്ട് മലയാളികളാണോ എന്ന് ചോദിക്കും മുപ്പത്തിയൊന്നാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം എന്താണ് ഡൽഹിയിലെ വിവരം എസ് കെ എൻ രണ്ട് വിമാനങ്ങളിൽ ആദ്യ വിമാനം മുംബൈയിൽ ഇറങ്ങിയ വിമാനത്തിൽ ഇരുപത്തിയേഴ് മലയാളികളും ഡൽഹിയിൽ ഇറങ്ങിയ വിമാനത്തിൽ ഉള്ളത് മുപ്പത്തി ഒന്ന് മലയാളികളാണ് ഇതിൽ ഒരാൾ ഡൽഹി സ്വദേശ് അതായത് ഡൽഹി മലയാളിയാണ് ഈ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ മറ്റ് ബന്ധുക്കൾ ഉ
മലയാളികൾ മുപ്പത്തി ഇതുവരെ നാൽപ്പത്തി എട്ട് മലയാളികൾ മടങ്ങിയെത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് അമ്പത്തി ക്ഷമിക്കണം അമ്പത്തി എട്ട് മലയാളികൾ ഇതുവരെ ഉക്രൈനിൽ നിന്നും മടങ്ങിയെത്തിയിരിക്കുന്നു നിലവിൽ ഉള്ള രണ്ട് വിമാനങ്ങളിലായി ഇനി വരാനുള്ളത് ഒമ്പതരയോടുകൂടി എത്താനുള്ളത് ഹങ്കറിയിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യ രക്ഷാ വിമാനമാണ് എന്തായാലും അതിലും മലയാളികൾ ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് വിവരം അതിൻ്റെ കൃത്യമായ കണക്കുകൾ ഒരു അന്തിമ പട്ടിക ഇപ്പോൾ ലഭ്യമായി വരുന്നതേയുള്ളൂ കേരള ഹൗസ് അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉൾപ്പെടെ എന്തായാലും ഓപ്പറേഷൻ ഗംഗയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദൗത്യങ്ങൾ തുടരുകയാണ് പ്രധാനമായും ഇപ്പോൾ ഈ രക്ഷാ ദൗത്യത്തിൽ വെല്ലുവിളി എന്നുള്ളത് യുദ്ധം ശക്തമായി തുടരുന്നു ഇന്നലെ മുതൽ കൂടുതൽ കടുപ്പിച്ച ഒരു നിലപാടിലേക്ക് റഷ്യ പോയിരിക്കുന്നു സൈനിക നടപടി കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാനുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് പോകുന്ന സാഹചര്യം അന്താരാഷ്ട്ര സാഹചര്യങ്ങൾ കൂടി ഈ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടമുണ്ട് ഇതെല്ലാം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പദ്ധതി പുതിയ പദ്ധതിയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം തയ്യാറാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ നടത്തിയ രക്ഷാ ദൗത്യങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സാഹചര്യം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികൾ ഈ യുദ്ധം സംബന്ധിച്ച് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ കൂടി ക്രോഡീകരിച്ച ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും ഈ ഓപ്പറേഷൻ ഗംഗയുടെ തുടർ രക്ഷാ പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കുക എസ് കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു ബൽറാം നെടുങ്ങാടി ഡൽഹിയിലെ കേരള ഹൗസിൽ നിന്നാണ് ബൽറാം നെടുങ്ങാടി നമുക്കൊപ്പം ചേർന്ന് ചേർന്നത് അപ്പോൾ ട്രാവൽ ഫുഡ് ചോദിക്കുന്നു എസ് കെ എൻ ഇന്നലെ നേരം വൈകിയാണോ ഉറങ്ങി അങ്ങനെ വൈകണമല്ലോ ഇതുമൊക്കെ നടക്കല്ലേ അബിൻ അഭിലാഷ് ചോദിക്കുന്നു എസ് കെ എന്ന് എഴുന്നേക്കാൻ താമസിച്ചു എന്ന് തോന്നുന്നു മൊത്തത്തിലൊരു വശ പശ വശ പശ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം പശക്കില്ലാതെ പോകാം സാദി കെ വി ഒരു എടുത്താൽ പൊങ്ങാത്ത പേരിടരുത് അതാണ് എസ് കെ എന്ന് പറയാൻ കിട്ടത്തല്ല അത് നാക്ക് ഉളുക്കിയതല്ല സാധിക്ക് പേര് എങ്ങനെ ഇട്ടാലും നമ്മൾ പേര് നേരെ പറയണം അതല്ലേ വാർത്താ അവതാരകരുടെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പം ഈ നമ്മൾ ഈ തത്സമയമൊക്കെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ചില പിഴവ് ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ അപകടമില്ലാത്ത പിഴവാണെങ്കിൽ മുഖം സംരക്ഷിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർ കയറി ട്രോളും അത് തന്നെ സത്യം അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത വാർത്തയിലേക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയാണ് ഇന്ന് രാവിലെയും വരുന്നത് ഉക്രൈനിൽ ആക്രമണം വ്യാപിപ്പിച്ച് റഷ്യ കീവിലും കാർക്കീവിലും കനത്ത ഏറ്റുമുട്ടൽ തുടരുന്നു ഉക്രൈൻ സേനയ്ക്ക് അമേരിക്കൻ സഹായം ലഭിക്കുന്നുവെന്ന് റഷ്യ ആരോപിച്ചു കീവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നഗരങ്ങളിൽ ജനവാസ മേഖലകളിലും അക്രമം അക്രമണം തുടരുകയാണ് ഉക്രൈൻ സൈന്യം ജനതയെ മനുഷ്യ കവചമാക്കുന്നത് ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കുമെന്ന് റഷ്യ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു ഇന്റർനാഷണൽ ന്യൂസ് ഡെസ്കിൽ നിന്ന് ബി ദിലീപ് കുമാർ നമുക്കൊപ്പം തത്സമയം ചേരുന്നു ദിലീപ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ദിലീപ് കുമാർ എന്തൊക്കെ വിവരങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇന്റർനാഷണൽ ന്യൂസ് ഡെസ്കിൽ ലഭിക്കുന്നത് ഈ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഗുഡ് മോർണിംഗ് എസ് കെ റഷ്യയിൽ റഷ്യയുടെ യുക്രൈൻ അധിനിവേശത്തിന്റെ നാലാം ദിവസമാണ് ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിലും ഉഗ്രസ്ഫോടനങ്ങളും ഏറ്റുമുട്ടലുകളുമൊക്കെ യുക്രൈന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും പ്രത്യേകിച്ച് തലസ്ഥാനമായ കീവിലടക്കം ഉണ്ടായി റഷ്യൻ സേനയും യുക്രൈൻ സൈന്യവും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടൽ ശക്തമായി തന്നെ പലയിടത്തും തുടരുകയാണ് ആക്രമ വലിയ ആക്രമണം അതായത് കരമാർഗമുള്ള ആക്രമണത്തെ യുക്രൈൻ സേന പ്രതിരോധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വ്യോമമാർഗം ആക്രമണം ശക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ റഷ്യ പല സ്ഥലങ്ങളിലും മിസൈലുകൾ വർഷിച്ചിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ഏറ്റവും ഇപ്പോൾ ആശങ്കയോടുകൂടി ലോകം കാണുന്നത് റഷ്യൻ സേന ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആണവ നിലയത്തിന് സമീപത്തേക്ക് സേപ്പരോസിയ ആണവ നിലയത്തിന് സമീപത്തേക്ക് നീങ്ങുന്നു എന്ന വാർത്തയാണ് അത് വലിയ ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് നേരത്തെ ചെർണോബിൽ ആണവ നിലയത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം യുക്രൈൻ സേന ക്ഷമിക്കണം റഷ്യൻ സേന ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു അതിനു പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ സെപ്പരോസിയയിലെ ആണവ നിലയത്തിലേക്ക് റഷ്യൻ സേന നീങ്ങുന്നത് വാസിൽ കീവിലെ എണ്ണ സംഭരണ കേന്ദ്രത്തിൽ അത് കീവിനടുത്തുള്ള ഒരു എണ്ണ സംഭരണ കേന്ദ്രമാണ് സ്ഥലമാണ് ഈ വാസിൽ കീവ് അവിടെയുള്ള എണ്ണ സംഭരണ കേന്ദ്രത്തിലും റഷ്യൻ സേന മിസൈൽ ആക്രമണം നടത്തി അങ്ങനെ റഷ്യൻ സേനയുടെ ആക്രമണം വളരെ ഇത് ശക്തമായി തന്നെ തുടരുകയാണ് യുക്രൈൻ പ്രതിരോധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് മറ്റു ചില സംഭവങ്ങൾ കൂടി ഈ കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ യുക്രൈൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ സെലൻസ്കിയെ ഫോണിൽ വിളിച്ചു എന്നതാണ് യുക്രൈൻ ഇപ്പോൾ നേരിടുന്ന ഈ സംഭവങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ യുക്രൈൻ കടന്നു പോകുന്ന ഈ അവസ്ഥയിൽ ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ അതീവ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിനെയും ഫ്രാൻസിസ് മാ
ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ലോകരാജ്യങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ സാമ്പത്തിക ഉപരോധം റഷ്യയ്ക്ക് മേൽ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു ആ സാമ്പത്തിക ഉപരോധം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ആഗോള ബാങ്ക് വിനിമയത്തിനുള്ള രീതിയായ സ്വിഫ്റ്റ് സമ്പ്രദായത്തിൽ സ്വിഫ്റ്റിൽ നിന്ന് ഈ റഷ്യയിലെ ചില ബാങ്കുകളെ ഏതൊക്കെ ബാങ്കുകളാണ് എന്നത് ഇനി അറിയാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ചില ബാങ്കുകളെ ഈ സ്വിഫ്റ്റിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ ഇറാൻ ആണവ പരീക്ഷണം നടത്തിയ കാലത്തും സമാനമായൊരു നീക്കം വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായിരുന്നു അന്നും സ്വിഫ്റ്റിൽ നിന്ന് ഇറാന് പുറത്താക്കിയിരുന്നു ഇപ്പോൾ റഷ്യയിലെ ചില ബാങ്കുകളെയാണ് പുറത്താക്കിയിരിക്കുന്നത് അത് ഒരുപക്ഷെ വലിയ തോതിൽ ലോകത്ത് തന്നെ റഷ്യയ്ക്ക് കൂടുതൽ പ്രതിരോധം അത് ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് സാമ്പത്തികമായുള്ള വലിയ പ്രതിരോധത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് ഇത് ഇടയാക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത് ട്രംപിൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായ പ്രകടനം വന്നിട്ടുണ്ട് യുക്രൈനിൽ റഷ്യൻ അധിനിവേശം തുടരുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു മൂന്നാം ലോക യുദ്ധത്തിലേക്ക് പോകുന്ന സാഹചര്യമാണെന്നാണ് മുൻ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഖാർക്കിവിലുള്ള ഒരു വാതക വാതക പൈപ്പ് ലൈനിലും വലിയ തോതിലുള്ള സ്ഫോടനം നടന്നതായി വാർത്തയുണ്ട് ഇതാണ് കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ നടക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ ഇതിൽ ഈ നമുക്ക് കാണാം ഈ ഇപ്പോൾ ഈ മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും ഏറ്റുമുട്ടൽ ശക്തമായ ഏറ്റുമുട്ടൽ തുടരുകയാണ് ഒടസ എന്ന് പറയുന്ന തുറമുഖ നഗരം അവിടെ വലിയ തോതിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഈ കരിങ്കടൽ വഴിയാണ് അത് റഷ്യയുടെ നാവിക സേനയെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആക്രമണമാണ് ഈ ഒടസ എന്ന സ്ഥലത്ത് നടക്കുന്നത് മിലിറ്റപ്പോൾ ഇന്നലെ റഷ്യൻ സേന അത് പിടിച്ചെടുത്തു ആ സ്ഥലം പിടിച്ചെടുത്തു എന്ന് അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു പക്ഷേ യുക്രൈൻ ആ വാർത്ത നിരാ നിഷേധിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡോൺബാസ് എന്ന് പറയുന്ന റഷ്യയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള യുക്രൈൻ വിമതർക്ക് സ്വാധീനമുള്ള സ്ഥലമാണ് അവിടെ നിന്ന് റഷ്യൻ സേന ഇവിടേക്ക് യുക്രൈനിലേക്ക് കടന്ന് വലിയ തോതിലുള്ള ആക്രമം നടത്തുന്നുണ്ട് ഖാർക്കിവിൽ വലിയ പോരാട്ടം ഇപ്പോഴും നടക്കുകയാണ് ചെർണോബിലിന്റെ നിയന്ത്രണം നേരത്തെ തന്നെ ആണവ നിലയത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം റഷ്യ ഏറ്റെടുത്തിരുന്നതാണ് കീവ് കീവില് കീവ് പിടിക്കുന്നതിനുള്ള തലസ്ഥാനമായ കീവ് ഇവിടെയാണ് യുക്രൈന്റെ ഏതാണ്ട് വടക്കു ഭാഗത്തായാണ് ഈ കീവ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അവിടെ വലിയ കീവ് പിടിച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യുക്രൈനെ വീഴ്ത്താം എന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് റഷ്യ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ തോതിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടൽ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരാക്രമണം ഉണ്ടായത് ഇന്നലെ അതായത് ഈ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ തന്നെ റഷ്യയുമായി ചേർന്നു കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ നിന്ന് ആക്രമണം നടത്തുന്നതിന് റഷ്യൻ സേനയ്ക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ പോളണ്ടുമായി ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഈ ലിവ് എന്ന് പറയുന്നത് പോളണ്ടിന്റെ അതിർത്തിയിൽ നിന്ന് എഴുപത് കിലോമീറ്റർ മാത്രം വ്യത്യാസ ദൂരം മാത്രമേ ഈ ലിവിലേക്കുള്ളൂ അവിടെയും ഇന്നലെ റഷ്യൻ സേന വ്യോമാക്രമണം നടത്തി എന്നതാണ് പുറത്തുവരുന്ന വാർത്ത ഇങ്ങനെ യുക്രൈന്റെ നാലു വശത്തു നിന്നും ഇപ്പോൾ ആക്രമിക്കുകയാണ് റഷ്യ ആ നിലയിലുള്ള നിർദ്ദേശം റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ പുട്ടിൻ നാലു ഭാഗത്തു നിന്നും യുക്രൈനെ ആക്രമിക്കുക കീഴടക്കുക എന്ന നിർദ്ദേശം റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ പുട്ടിൻ നൽകിയിട്ടുമുണ്ട് എസ് കെ എൻ ഓക്കെ താങ്ക് യു ബി ദിലീപ് കുമാർ ഇന്റർനാഷണൽ ന്യൂസ് ഡെസ്കിൽ നിന്നാണ് ബി ദിലീപ് കുമാർ നമുക്ക് ഒപ്പം ചേർന്നത് കൂടുതൽ അപ്ഡേറ്റുകൾ വരുമ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് ഇന്റർനാഷണൽ ന്യൂസ് ഡെസ്കിലേക്ക് പോകാം ഇനി നമുക്ക് ഈ യുക്രൈൻ യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് അടുത്ത് നിന്ന് കാണാം എഴുപത്തി മൂന്ന് കൊല്ലത്തെ ചരിത്രത്തിൽ അമേരിക്കയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള നാറ്റോ സഖ്യം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് യുക്രൈനിലെ റഷ്യൻ അധിനിവേശം നാറ്റോയുടെ അനാവശ്യ ഇടപെടലാണ് യുദ്ധ സാഹചര്യം ഒരുക്കിയതെന്നാണ് റഷ്യയുടെ പക്ഷം യുക്രൈനെ നാറ്റോ വിപുലീകരണത്തിൽ പങ്കാളിയാക്കുന്നതിന് റഷ്യ എന്തുകൊണ്ടാണ് എതിർ നിൽക്കുന്നത് പല പ്രേക്ഷകരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്തിനാണ് യുക്രൈനിൽ റഷ്യ ആക്രമിച്ച് കയറിയത് എന്താണ് അവരുടെ യുദ്ധത്തിൻ്റെ ആവശ്യം പല പ്രേക്ഷകരും യൂട്യൂബ് വഴി സന്ദേശം അയക്കുന്നു അവർക്കൊക്കെ തന്നെ ഈ എക്സ്പ്ലെയിനർ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ിൽ യു എസ് കാനഡ യു കെ ഫ്രാൻസ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ പന്ത്രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ ചേർന്ന് രൂപീകരിച്ച സൈനിക സഖ്യമാണ് നേറ്റോ ഏതെങ്കിലും അംഗരാജ്യത്തിനെതിരെ സായുധാക്രമണം ഉണ്ടായാൽ പരസ്പരം സഹായിക്കുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം റഷ്യ യൂറോപ്പിലേക്ക് വളരുന്നത് തടയുക എന്നതായിരുന്നു നാറ്റോയുടെ നയം സൈനിക ശക്തിയിലും പ്രതിരോധ ചെലവിലും റഷ്യയേക്കാൾ ഏറെ ശക്ത
ഹിറ്റ്ലർ നടത്തിയ മിന്നലാക്രമണം പോലൊന്ന് നടന്നാൽ അമേരിക്കയുടെയും പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെയും സൈനികർ മോസ്കോയിൽ എത്തിയിരിക്കും റഷ്യയുടെ ഈ ഭീതിക്ക് പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ പഴക്കമുണ്ട് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം യൂറോപ്യൻ ശക്തികളുടെ നിയന്ത്രണ രേഖയായിരുന്നു നാറ്റോയും വാഴ്സ സഖ്യവും യുദ്ധാനന്തര യൂറോപ്പിൽ സ്റ്റാലിൻ ഉയർത്തിയ സോവിയറ്റ് ഭീഷണിയെ നേരിടാൻ പശ്ചിമ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ അമേരിക്കയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അണിനിരന്നു നാറ്റോ അന്ന് മുതലേ റഷ്യയുടെ ഉറക്കം കെടുത്തിയിരുന്നു ബദലായി സോവിയറ്റ് നേതൃത്വത്തിൽ കിഴക്കൻ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ വാഴ്സ സഖ്യം രൂപീകരിച്ചു സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ തകർന്നപ്പോൾ വാഴ്സ സഖ്യവും മൺമറഞ്ഞു സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ പിന്തുടർച്ചാവകാശിയായി റഷ്യ എത്തി സോവിയറ്റ് സൈന്യവും ആണവായുധങ്ങളുമെല്ലാം എല്ലാം റഷ്യയ്ക്ക് സ്വന്തം തകർച്ചയിൽ നിന്ന് കരകയറുമ്പോൾ റഷ്യ ഒരു കാര്യം മാത്രം മറന്നു നോർത്ത് അറ്റ്ലാന്റിക് ട്രീറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ അഥവാ നേറ്റോ സോവിയറ്റ് യൂണിയന് പാശ്ചാത്യ ലോകം നൽകിയ ഉറപ്പുകൾ പാലിക്കാൻ പിൽക്കാലത്ത് റഷ്യ ആവശ്യപ്പെട്ടു തുടങ്ങി പരസ്പര വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയ നാളുകൾ നാറ്റോ പിരിച്ചുവിട്ടില്ലെങ്കിലും മുൻ സോവിയറ്റ് സഖ്യരാജ്യങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി വിപുലമാക്കരുതെന്നും അന്നേ ആവശ്യമുയർത്തി മറ്റു രാജ്യങ്ങളെ ആക്രമിക്കാനല്ല യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകാനുള്ള സഖ്യമാണ് നാറ്റോ എന്ന് എതിർപക്ഷം വാദിച്ചു ഈ വാദം അംഗീകരിക്കാൻ റഷ്യ തയ്യാറല്ല റഷ്യയുടെ വലിയേട്ടൻ നയത്തിൽ ശ്വാസം മുട്ടിക്കഴിഞ്ഞിരുന്ന പോളണ്ട് ഹംഗറി ബൾഗേറിയ റുമാനിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങളും ബാൾട്ടിക് രാജ്യങ്ങളും നാറ്റോയുടെ ചിറകിന് കീഴിലെത്തി യുക്രൈൻ ജോർജിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ അംഗത്വത്തിന് വേണ്ടി ബ്രസൽസിലെത്തി പതിനേഴിന് മുൻപ് റഷ്യയും യുക്രൈനും റഷ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തെ തുടർന്ന് റഷ്യൻ സാമ്രാജ്യം വീണപ്പോൾ യുക്രൈൻ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിലും ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ ചേർന്നു സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ വീണതിനു ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്നിൽ യുക്രൈൻ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടി കിഴക്കൻ ഭാഗത്ത് താമസിക്കുന്ന യുക്രൈനുകൾ റഷ്യയുമായി കൂടുതൽ അടുപ്പമുള്ളവർ പടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗത്തുള്ളവർ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനോട് താല്പര്യമുള്ളവരും റഷ്യ വിരുദ്ധരും രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ റഷ്യ ക്രിമിയ പിടിച്ചെടുത്തു ഇപ്പോഴത്തെ അധിനിവേശത്തിന് തൊട്ട് മുൻപ് ഡൊണറ്റ്സ്കിനെയും ലുഹാൻസ്കിനെയും പ്രത്യേക രാഷ്ട്രങ്ങളായി അംഗീകരിച്ചു പുടിന്റെ കണ്ണ് എപ്പോഴും യുക്രൈന് മുകളിലായിരുന്നു സുരക്ഷിത കവചം തേടി അങ്ങനെയാണ് യുക്രൈൻ നാറ്റോയിലെത്തുന്നത് അസ്വസ്ഥരായ യുക്രൈന് സാമ്പത്തിക സഹായവുമായി അമേരിക്ക എത്തി ഉറച്ച ഭരണകൂടമോ സൈനിക ശക്തിയോ ഇല്ലാതിരുന്ന യുക്രൈന് അതേറെ ആശ്വാസമായി വിപണന സാധ്യതയുള്ള ഒരു കമ്പോളമാക്കി മാറ്റുന്നതിനൊപ്പം തങ്ങൾക്കനുകൂലമായ ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രമാക്കുകയെന്നതും അമേരിക്ക ലക്ഷ്യമിട്ടു രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് വരെ യുക്രൈൻ ഭരിച്ചത് പുടിൻ അനുകൂലിയായിരുന്ന വിക്ടർ യാനുക്കോവായിരുന്നു അമേരിക്കയ്ക്ക് അതുവരെ ഒരു ഇടപെടലും നടത്താനായിരുന്നില്ല രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ വ്ളാദിമിർ സെലൻസ്കി യുക്രൈൻ പ്രസിഡന്റായതോടെയാണ് കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമായത് സെലൻസ്കിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ യുക്രൈനെ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ അംഗമാക്കാനും അണിയറയിൽ നീക്കങ്ങൾ നടന്നു റഷ്യൻ അധിനിവേശം ചെറുത്ത് ലോക മേധാവിത്വം ഉറപ്പിക്കാൻ അമേരിക്ക ഒരു ഭാഗത്ത് പിന്തുണയുമായി നാറ്റോ സൂപ്പർ പവറായി ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കാൻ റഷ്യയും യുദ്ധത്തിൽ പങ്കാളിയായി പരാജയപ്പെട്ടാൽ അമേരിക്കയുടെ ഖ്യാതി മങ്ങും റഷ്യയുടെ വിജയം പുതിയ രാഷ്ട്രീയ സമവാക്യങ്ങൾ എഴുതും നാറ്റോ സൈന്യത്തെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അയക്കാതിരുന്നത് റഷ്യയ്ക്ക് ആശ്വാസമായി എന്നാൽ പടക്കപ്പലുകളും വിമാനങ്ങളും തയ്യാറാക്കി കാത്തിരിക്കുകയാണ് നാറ്റോ ഉക്രൈനെ നാലു ഭാഗത്തുനിന്നും വളഞ്ഞ് മുന്നേറ്റം തുടരാൻ സൈന്യത്തിന് നിർദ്ദേശം നൽകി കഴിഞ്ഞു റഷ്യ ഉക്രൈൻ തലസ്ഥാനമായ കീവിൽ തിങ്കളാഴ്ച വരെ കർഫ്യൂ നീട്ടിയതിന് പിന്നാലെയാണ് റഷ്യയുടെ നടപടി കീഴടക്കാൻ റഷ്യയും ചെറുത്തു നിൽക്കാൻ യുക്രൈനും ബലാബലം തുടരുമ്പോൾ ആക്രമണം വ്യാപിപ്പിക്കുകയാണ് റഷ്യ തലസ്ഥാനമായ കീവ് പിടിക്കാനുള്ള ശ്രമം റഷ്യൻ സൈന്യം ശക്തമാക്കി യുക്രൈനെ നാല് ഭാഗത്തു നിന്നും വളഞ്ഞ് മുന്നേറ്റം തുടരാനാണ് സൈന്യത്തിന് റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമർ പുടിൻ നൽകിയ നിർദ്ദേശം വടക്ക് കീവിലും വടക്ക് കിഴക്ക് ഖർക്കീവിലും തെക്ക് ഖേഴ്സണിലുമാണ് റഷ്യ ആക്രമണം ഘടിപ്പിച്ചത് എന്നാൽ കീവ് പൂർണ്ണമായും യുക്രൈൻ സൈന്യത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണെന്ന് പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ സെലൻസ്കി അവകാശപ്പെട്ടു എന്തുവന്നാലും യുക്രൈൻ കീഴടങ്ങില്ല രാജ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഏതറ്റം വരെയും പോരാടും 
കീവ് പൊരുതി നിൽക്കുകയാണെന്നും രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത വ്ളാഡിമിർ സെലൻസ്കി പറഞ്ഞു അതേസമയം റഷ്യൻ ആക്രമണത്തിൽ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി യുക്രൈൻ ആരോഗ്യമന്ത്രി വിക്ടർ ലിയാഷ്കോവ് പറഞ്ഞു കൊല്ലപ്പെട്ടവരിൽ കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടും ആക്രമണം നാലാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ റഷ്യൻ അധിനിവേശത്തിൽ മുപ്പത്തിമൂന്ന് കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായും വിക്ടർ ലിയാഷ്കോവ് അറിയിച്ചു റഷ്യൻ ആക്രമണം ആരംഭിച്ചത് മുതൽ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം യുക്രൈൻ സ്വദേശികൾ പലായനം ചെയ്തെന്ന് യു എൻ അറിയിച്ചു കൂടുതൽ പേർ അഭയം പ്രാപിച്ചത് പോളണ്ടിലും മോൾഡോവയിലുമാണ് ഇതിനിടെ യുക്രൈനെതിരായ ആക്രമണത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് റഷ്യക്കെതിരെയുള്ള ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ മത്സരത്തിൽ നിന്ന് പോളണ്ട് പിൻമാറി ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്ക് ട്വന്റി ഫോർ ബിൻസിലാൽ ബാബു പറഞ്ഞ എസ് കെ എൻ വിർച്വൽ റിയാലിറ്റിയിൽ കുറച്ച് ഹെലികോപ്റ്ററുകളും ടാങ്കുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുക നമുക്ക് ഉക്രൈനിൽ പോയി ഒരു യുദ്ധം ചെയ്യാം അങ്ങനെ റഷ്യയെ വളരാൻ വിട്ടുകൂടാ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അല്ല പിന്നെ ബിൻസിലാൽ ബാബു എന്തെങ്കിലും തൽക്കാലം ആ ഒരു സാഹസത്തിന് നമ്മൾ മുതിരുന്നില്ല പ്രേക്ഷകർക്കറിയാം യുദ്ധങ്ങൾ സമ്മാനിക്കുന്നത് വേദനകൾ മാത്രമാണ് യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന രാജ്യങ്ങൾക്കപ്പുറം ആ നോവ് എല്ലായിടത്തും പടരും രണ്ട് യുദ്ധങ്ങളുടെ ഇടയിലകപ്പെട്ട് ജീവിതം തള്ളി നീക്കുകയാണ് ആലപ്പുഴയിലെ രണ്ട് കുടുംബങ്ങൾ ആശങ്കയാണ് മകനും മരുമകളും രണ്ടിടങ്ങളിൽ യുദ്ധത്തിന്റെ ഇരകളായി നാട്ടിലെത്താനാകാതെ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു ഏവൂർ സ്വദേശി രഘുവിന്റെ മകൻ അഖിൽ രണ്ട് മാസമായി യമനിൽ ഹൂതി വിമതരുടെ തടങ്കലിലാണ് ഉടനെ മോചിതനാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അതിനിടയിലാണ് അഖിലിന്റെ ഭാര്യയും എം ബി ബി എസ് അവസാന വർഷ വിദ്യാർത്ഥിനിയുമായ ജിതിന യുക്രൈനിൽ അകപ്പെട്ടത് കോംപ്ലിക്കേറ്റിന്റെ ഒരുപാട് മാനസികമായിട്ടുള്ള വിഷമത്തെ നമ്മൾ ഇപ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പം മോള് ഇതേ രീതിയിലായിരിക്കും മോള് ഇരുപത്തി ആറാം തീയതി കയറാനായിട്ട് ഡിഗ്രി എടുത്തു അന്നേരമാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് ഇപ്പോൾ അവർക്ക് ആഹാരവും വെള്ളവും കിട്ടാത്തൊരവസ്ഥയാണ് കീവിൽ അകപ്പെട്ട ജിതിന വീട്ടുകാരുമായി ഇടയ്ക്ക് ബന്ധപ്പെടുന്നുവെന്നത് കുടുംബത്തിന് നൽകുന്ന ആശ്വാസം ചെറുതല്ല രാവിലെ വിളിച്ചു ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് ഞാൻ സംസാരിച്ചു രണ്ട് ദിവസത്തെ അവസ്ഥയെക്കാട്ടിൽ ഇന്ന് ബെറ്റർ ആയിട്ടുണ്ട് അവരെല്ലാവരും ചെറിയ രീതി ഹാപ്പിയിലാണ് ഇന്നലെയൊക്കെ നല്ല ടെൻഷനും പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു കുഴപ്പമില്ലാതെ സംസാരിച്ചു അപൂർവമായി മാത്രമാണ് ബന്ദിയായതിനു ശേഷം അഖിൽ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ടുള്ളത് യു എ യിലെ ലിവാ മറൈൻ കമ്പനിയുടെ കപ്പലിലായിരുന്നു ജോലി കപ്പൽ തട്ടിയെടുത്ത ഹൂതി വിമതർ അഖിലടക്കം ജീവനക്കാരെ ബന്ദികളാക്കി ഇനി എന്നാണ് മോചനമെന്ന ഇപ്പോഴും ഈ കുടുംബങ്ങൾക്കറിയില്ല നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ടിക്കറ്റ് ഉൾപ്പെടെ ശേഖരിച്ചിരുന്നു ജിതിന ഇനി എന്ന് നാട്ടിലെത്തുമെന്നും വ്യക്തതയില്ല മോനെ നമ്മളെ ഒന്ന് വിളിച്ചാൽ മതി ഇപ്പം അദ്ദേഹം സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുവാണെന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും നമ്മളെ ഒന്ന് ഒരു പത്ത് ദിവസം ഇരിക്കലെങ്കിലും അച്ഛനെ അമ്മയെ ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധുക്കളെ ഒന്ന് വിളിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ സഹോദരൻ അവിടെ ഉണ്ട് സഹോദരനായിട്ടൊന്നും ബന്ധപ്പെടുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വിഷയങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ജീവനോപാധി തേടിയും പഠനം മുന്നിൽ കണ്ടുമൊക്കെ രാജ്യം കടന്ന എത്രയോ മനുഷ്യർക്കൊപ്പം അവരുടെ ഉറ്റവരും തേങ്ങിക്കരയുന്നുണ്ട് ട്വന്റി ഫോർ ആലപ്പുഴ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ ദുഃഖം നമുക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇപ്പോൾ സമയം ഏഴ് മണി കഴിഞ്ഞ മുപ്പത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റ് മിനിറ്റ് ഉക്രൈനിലെ ബി എസ് എം ഇ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെ രണ്ട് മണിക്ക് പുറപ്പെട്ട അബിൻ യുദ്ധഭൂമിയിലെ യാത്രാനുഭവങ്ങൾ ട്വന്റി ഫോറിനോട് പങ്കുവച്ചു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡീൻ ഇടപെട്ടാണ് നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കിയത് ഉക്രൈൻ പോലീസിന്റെ അകമ്പടിയോടെയായിരുന്നു യാത്ര വൻ ഗതാഗത കുരുക്ക് കാരണം റൊമാനിയൻ അതിർത്തിയിലേക്ക് കിലോമീറ്ററുകൾ നടക്കേണ്ടി വന്നു എംബസിയോട് നന്ദിയെന്നും അബിൻ ട്വന്റി ഫോറിനോട് പറഞ്ഞു ഡൽഹിയിൽ നിന്നും എം ബി പ്രദീപ് കുമാർ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് ഉക്രൈനിൽ നിന്നെത്തിയ മലയാളി സംഘത്തിലെ അഫിൻ എന്ന വിദ്യാർത്ഥി ഇപ്പോൾ ട്വന്റി ഫോറിനോടൊപ്പം ചേരുകയാണ് അഫിൻ എത്ര കഠിനകരമായിരുന്നു ഈ യാത്ര ഇത് ഏകദേശം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറായി നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പം ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് ആദ്യം ഒരു ബസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തായിരുന്നു വെക്കേഷൻ ബസ് അത് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡീൻ എല്ലാം ഇടപെട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത ബസ് അതിൽ നമുക്ക് ഉക്രൈൻ പോലീസിൻ്റെ എസ്കോട്ടോടു കൂടി നമ്മൾ ബോർഡറിലേക്ക് എത്തിച്ചു ബോർഡർ ഇപ്പം പ്രശ്നം ജൂഷായപ്പം തന്നെ അവിടേക്ക് ആൾക്കാരുടെ ഒരു ഉക്രൈൻ സിറ്റിസണിൻ്റെ ഒരു എൽച്ചുവയൽ ഉണ്ടായിരുന്ന
ഈ വെസ്റ്റേൺ പാർട്ടിലോട്ട് ഒരു ഇരച്ച് കേരളം ഉണ്ടായി അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ബാക്കിയുള്ളവർ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഇവാക്യേഷൻ പ്രോസസ്സും തടസ്സപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് എംബസിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എങ്ങനെയായിരുന്നു എം എംബസിയോടാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു താങ്ക്സ് പറയേണ്ട കാരണം നമ്മുടെ ഫുഡിൻ്റെ കാര്യമായാലും ഫ്ലൈറ്റ് എല്ലാം നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു വേറൊന്നും പറയാനില്ല എംബസിയും അതിന് വലിയൊരു സല്യൂട്ട് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ്റിന് കൊടുത്തേ പറ്റും അത്രയ്ക്കും നന്നായിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് ഫ്ലൈറ്റിലുള്ളവരുടെ പെരുമാറ്റവും എല്ലാം സൂപ്പർ ഇവിടെ എത്തിയ ഉടനെ വിളിച്ചോ വീട്ടുകാരെ ഈ യുദ്ധം തുടങ്ങിയപ്പം തന്നെ വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് മെസ്സഞ്ചർ ഇതെല്ലാം ഒരു പൂരമായിരുന്നു ബന്ധുക്കളായാലും എല്ലാവരും ഭയങ്കര ടെൻഷനിലൂടെ വിളിച്ചു മോനെ നീ സേഫാണോ എന്താണ് അവിടുത്തെ സിറ്റുവേഷൻ എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റി പഠിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരുടെ മാതാപിതാക്കളും വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം സേഫാണോ എൻ്റെ മകൻ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം കുറച്ച് ദുരിതമാണ് മോൻ സേഫാണോ അവിടെ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അന്വേഷണങ്ങളുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ഇനിയും ഈ രക്ഷാദൗത്യം തുടരുക തന്നെയാണ് കേരള ഹൗസും അതനുസരിച്ചുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഡൽഹിയിൽ നിന്നും ക്യാമറമാൻ രാജ് സിംഗ് പാട്ടിക്കൊപ്പം എം പി പ്രദീപ് കുമാർ ട്വന്റി ഫോർ ഉക്രൈനിൽ നിന്ന് ഡൽഹിയിലെത്തിയ മുപ്പത്തിയൊന്ന് മലയാളി വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉണ്ടെന്ന് കേരള ഹൗസ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ സിനി കെ തോമസ് ട്വന്റി ഫോറിനോട് പറഞ്ഞു പതിനാല് പേരെ വൈകിട്ട് തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് അയക്കും പതിനാറ് പേരെ കൊച്ചിയിലേക്കും ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ഡൽഹി മലയാളിയാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടങ്ങളുമായി യോജിച്ചാണ് പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നത് കേരള ഹൗസിൽ താമസവും ഭക്ഷണവും അടക്കം ക്രമീകരണങ്ങളെല്ലാം ഏർപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു ആദ്യ ദിവസത്തെ നടപടികൾ വിജയമാണെന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ ട്വന്റി ഫോറിനോട് വ്യക്തമാക്കി കേരള ഹൗസിൽ ഇപ്പോൾ പതിനാല് പേരാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പതിനാല് പേർക്കും നമ്മളിവിടെ താമസം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അവർക്കുള്ള ഭക്ഷണ സൗകര്യങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രോസസ്സ് തുടരാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അതിന് ഒ എസ് ടിയും റെസിഡൻറ്റ് കമ്മീഷണറും എല്ലാം അതിനുള്ള എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഒരു സംവിധാനം തുടരും ഇവാക്യുവേഷൻ പ്രോസസ്സ് പൂർത്തിയാകുന്നത് വരെ ഈ ഒരു സംവിധാനം തുടരും എം ഇയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് കിട്ടുന്നതനുസരിച്ച് കുട്ടികളുടെ ഫോൺ നമ്പർ അടക്കമുള്ള പുതിയ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ആഡ് ചെയ്ത് അവരുടെ അവരിൽ നിന്ന് മെസ്സേജ് സ്വീകരിക്കുകയും അവർക്ക് മെസ്സേജ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോസസ്സ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പം നടന്ന പ്രോസസ്സ് വളരെ സക്സസ്ഫുൾ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് നടത്താൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു പ്രേക്ഷകർക്ക് അറിയുമ്പോൾ ഉക്രൈനിൽ നിന്ന് ഉത്കണ്ഠപ്പെടുത്തുന്ന വാർത്തകൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യുദ്ധം പല മേഖലകളിലും കൊടുമ്പിരിക്കൊള്ളുന്ന സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നു റഷ്യൻ ആക്രമണത്തെ നേരിടാൻ രാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കുവാനും വേണ്ടി ഉക്രൈൻ ജനതയ്ക്ക് ആയുധം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അവിടുത്തെ സർക്കാർ സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെ പലരും ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി തോക്കെടുത്തു പതിനെണ്ണായിരം തോക്കുകളാണ് സർക്കാർ സാധാരണക്കാർക്കായി നൽകിയിട്ടുള്ളത് റഷ്യയുമായി പോരാടാൻ യുക്രൈൻ ജനത സകല ശക്തിയും എടുത്ത് പോരാടുകയാണ് ഏതു വിധേനയും റഷ്യൻ അധിനിവേശത്തെ ചെറുക്കാനും സാഭിമാനം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാനും ഒരു ജനത ഒറ്റയ്ക്ക് പോരാടുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് യുക്രൈനിലെങ്കും തോക്ക് എന്താണെന്നറിയാത്തവർ പോലും തോക്കെടുത്ത് തെരുവിലിറങ്ങി പോരാടുന്നു റഷ്യൻ ആക്രമണം ശക്തമായ യുക്രൈൻ നഗരങ്ങളിലാണ് സൈനിക മുന്നേറ്റം തടയാൻ ജനങ്ങൾ ആയുധമെടുത്തിരിക്കുന്നത് തെരുവ് യുദ്ധത്തിനായി പതിനെണ്ണായിരം തോക്കുകളാണ് പോരാട്ടത്തിൽ അണിചിരാൻ താൽപ്പര്യമുള്ളവർക്ക് യുക്രൈൻ സർക്കാർ നൽകിയിരിക്കുന്നത് മിക്ക വീടുകളിലും തോക്കുൾപ്പെടെയുള്ള മാരകായുധങ്ങൾ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനിടെ പെട്രോൾ ബോംബ് ഉണ്ടാക്കാൻ സർക്കാർ ജനങ്ങളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തു അധികം വൈകാതെ അതുണ്ടാക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിപ്പിച്ചു ഒഴിഞ്ഞ മദ്യക്കുപ്പികളിൽ പെട്രോൾ നിറച്ച ശേഷം കോർക്കിന്റെ സ്ഥാനത്ത് തുണി തിരുകിയാണ് മൊളറ്റവ് കോക്ടൈൽ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പെട്രോൾ ബോംബ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത്തരം ബോംബുണ്ടാക്കി റഷ്യൻ ടാങ്കുകൾക്ക് നേരെ പ്രയോഗിക്കാനാണ് സർക്കാർ നിർദ്ദേശം ഇത്തരം ബോംബുകൾ ഇന്നലെ റഷ്യൻ ടാങ്കുകൾക്കും കവചിത വാഹനങ്ങൾക്കും നേർക്ക് വ്യാപകമായി പ്രയോഗിക്കപ്പെട്ടു രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധകാലത്ത് സോവിയറ്റ് വിദേശകാര്യമന്ത്രിയായ വിയച്ച്ലാഫ് മൊളറ്റവിന്റെ പേരിലാണ് ഈ പെട്രോൾ ബോംബ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്ക് ട്വന്റി ഫോർ ഉക്രൈനിൽ റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിന്റെ കരുത്ത് എന്തിനും പോകുന്ന സ്പെറ്റ്നാസ് എന്ന സൈനിക സംഘമാണ് എന്ത് ചെയ്യാനും മടിയില്ലാത്തൊരു
ലാത്വിയക്കാരും വരെ അംഗങ്ങളായിരുന്ന പട റഷ്യൻ യുദ്ധമുന്നണിയുടെ കുന്തമുര എഫ് എസ് ബി സ്പെറ്റ്നാസ് നേവി സ്പെറ്റ്നാസ് എയർബോൺ ഫോർസസ് പെറ്റ്നാസ് ജി ആർ യു സ്പെറ്റ്നാസ് കെ എസ് എസ് ഒ എന്നീ വിഭാഗങ്ങൾ ആണവായുധങ്ങളിൽ വിദഗ്ധരായ ഒരു കൂട്ടം ബന്ദികളാക്കിയവരെ മോചിപ്പിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പ്രാവീണ്യം നേടിയ ഫേക്കൽ സേനയും യുദ്ധകാലത്ത് മല്ലാത്തപ്പോഴും ഒരുപോലെ ആക്രമണ സജ്ജർ കരയിലും വെള്ളത്തിലും ഒരുപോലെ പോരിനിറങ്ങാൻ കഴിവുള്ള പടയാളികൾ കവചിത വാഹനങ്ങൾ ഡ്രോണുകൾ അത്യാധുനിക നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങൾ തുടങ്ങി സർവസന്നാഹങ്ങളും അടങ്ങിയ സംഘം വ്ലാഡി വോസ്റ്റോക് പസഫിക് ഫ്ലീറ്റ് നോർത്ത് ഇൻ ഫ്ലീറ്റ് സെവാസ്റ്റാപോൾ ബ്ലാക്ക് സീ ഫ്ലീറ്റ് തുടങ്ങി റഷ്യയുടെ പ്രശസ്തമായ നാവിക കമാൻഡുകളിലെല്ലാം ഈ സ്പെറ്റ്നാസ് യൂണിറ്റുകളുമുണ്ട് റഷ്യയുടെ വിദേശ രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗമായ എസ് വി ആറിന്റെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലാണ് സ്പെറ്റ്സ്നാസ് വിവരങ്ങൾ ചോർത്താനും രഹസ്യയുദ്ധം നടത്താനും കഴിവുള്ള സംഘവും സ്പെറ്റ്സ്നാസിനുണ്ട് കണ്ണടച്ച് തുറക്കു മുൻപേ ജീവൻ പറിച്ചെടുക്കുന്ന കൊലയാളി സൈനികരുമുള്ള ബ്രിഗേഡുമുണ്ട് റഷ്യൻ സേനയിലെയും മറ്റ് സ്പെഷ്യൽ ഫോഴ്സുകളിലെയും എണ്ണം പറഞ്ഞ സൈനികരെ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് സ്പെറ്റ്നാസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ടിൽ വനിതകൾക്കായുള്ള പ്രത്യേക ബറ്റാലിയനും സ്ഥാപിച്ചു കേണൽ ഓൾഗ സ്പിയോഡോവ എന്ന പിൽക്കാലത്ത് പ്രശസ്തിയായ റഷ്യൻ ഉന്നത സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ സ്പെറ്റ്നാസ് അംഗങ്ങളാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിയെട്ടിൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ നടത്തിയ ചെക്കോസ്ലവാക്യ അധിനിവേശത്തിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിൽ ഹംഗേറിയൻ വിപ്ലവം അടിച്ചൊതുക്കുന്നതിലും സ്പെറ്റ്സ്നാസ് നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒൻപത് മുതൽ തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് വരെ അഫ്ഗാനിൽ നടന്ന സോവിയറ്റ് യുദ്ധമാണ് സ്പെറ്റ്സ്നാസിനെ ഏഷ്യയിൽ പ്രശസ്തമാക്കിയത് അക്കാലത്തെ അഫ്ഗാൻ പ്രസിഡന്റ് ഹഫീസ് ഉല്ലാമീനെയും മകനെയും താജ്ബജ് കൊട്ടാരത്തിൽ കടന്നുകയറി സ്പെറ്റ്സ്നാസ് വധിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ക്രിമയയുടെ പിടിച്ചെടുക്കലിലും പങ്ക് വലുതായിരുന്നു പുടിൻ ഭരണത്തിന് കീഴിൽ സ്പെറ്റ്സ്നാസിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് പുതുദിശകൾ വന്നു ആയോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടാതെ രാഷ്ട്രീയുദ്ധം ഇന്റലിജൻസ് പ്രചാരണം തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ സ്പെറ്റ്സ്നാസ് അംഗങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തി തുടങ്ങി പരിശീലനം അതികഠിനമാണ് അഞ്ചു വർഷമാണ് പരിശീലന കാലയളവ് പ്രാരംഭഘട്ടം തന്നെ അതിക്രൂരം ശാരീരികമായും മാനസികമായും ഏതു വെല്ലുവിളികളെയും ചെറുത്തു തോൽപ്പിക്കാൻ തക്ക പരിശീലനം ആളിക്കത്തുന്ന തീയിലൂടെയുള്ള പരിശീലനങ്ങൾ മാർഷ്യൽ ആർട്സ് ബാലിസ്റ്റിക് കത്തി ബേസിക് എൻട്രൻസിംഗ് ടൂൾ എന്നിവ പരിശീലന മുറകളിൽ ചിലത് മാത്രം വിദേശ ഭാഷാ പഠനം വിവിധ സംസ്കാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിലുള്ള പഠനം അത്യാധുനിക സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ചുള്ള പൂട്ടുകൾ പൊളിക്കാനുള്ള പരിശീലനം നേരിയ ശബ്ദം പോലും ഉണ്ടാക്കാതെ ഒരാളെ കൊലപ്പെടുത്താനുള്ള പരിശീലനം ഹാലു ഉൾപ്പെടെയുള്ള പാരച്ചൂട്ടിംഗ് പാഠങ്ങൾ വിവിധ താപനിലകളിൽ പൊരുതാനുള്ള വൈഭവം എന്നിവയും പരിശീലിപ്പിക്കും ഉക്രൈൻ യുദ്ധം തുടരുകയാണ് ശരിക്കും നിസ്സഹായരാണ് ഉക്രൈനിലെ ജനത ഒന്നര ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ രാജ്യം വിട്ടു എന്നാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ കണക്കുകളിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മരണം ഇരുന്നൂറിനരികെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു പരിക്കേറ്റവർ ആയിരത്തിലധികം ഉക്രൈൻ കണ്ണീർ കാഴ്ചകളുടെ തുരുത്തിലേക്ക് നമ്മളൊന്ന് പോകുന്നു വേദന കലർന്ന ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലൂടെ ആകാശത്തെ ആകെ പൊതിഞ്ഞ് പുകപടലങ്ങളാണ് നിറയെ നിറയെ കറുത്ത കട്ടികൂടിയ പുകമേഘങ്ങൾ മാത്രം ആകാശത്തിന് താഴെയാകട്ടെ അഭയമറ്റ മനുഷ്യരുടെ തീരാനിര
എന്തെങ്കിലും യുദ്ധങ്ങൾ അവസാനിച്ചിട്ടുണ്ടോ മനുഷ്യരെ അല്ലാതെ എന്ന പ്ലേറ്റോ വചനം പോലെ മുറിവേറ്റവരുടെ ഒറ്റത്തുരുത്ത് ചോരയുണങ്ങാതെ ഓടി ഓടി അകന്നവരുടെ കാൽപ്പാടുകൾ വീണ വീടുകൾ ഏറെയേറെ എണ്ണിയാലൊടുങ്ങാത്ത നഷ്ടങ്ങളുടെ നീണ്ട പട്ടിക ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞതും പതിയാതെയും പോയ യുദ്ധകാലത്തിന്റെ മൂകസാക്ഷികളായ കുഞ്ഞുങ്ങളും ഒത്തിരി ഒത്തിരി നഗരവഴിയിൽ നീണ്ട വാഹന നിരകൾ തെരുവിൽ ജീവിതം തിരയുന്നവരുടെ തീരാ തിരക്ക് മരിച്ചു വീഴാൻ പോകുന്ന സൈനികന്റെ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ യുദ്ധത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കില്ലെന്ന വചനം പോലെ മരണത്തിനും ജീവിതത്തിനുമിടയിലെ ചാവേറുപടയും അസംഖ്യം യുക്രൈൻ കണ്ണടച്ചു പോകുന്ന കാഴ്ചകളുടെ ജാലകം മാത്രം കാട്ടുന്നു ഏത് യുദ്ധവും മനുഷ്യന്റെ വേദന കൂട്ടും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല ഉക്രൈനിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് യുദ്ധത്തിന്റെ ബാക്കിപത്രം പോലെ തീരാ ദുരിതത്തിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവർ ഈ അപകടത്തിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെടും ആ വേദനയിൽ നിന്ന് അവർ മുക്തരാകുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇനി നമ്മൾ റിലാക്സ് പ്ലേസിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ സമയം ഏഴ് മണി കഴിഞ്ഞ് അൻപത്തി ആറ് മിനിറ്റ് രാഷ്ട്രീയ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തുന്നവരുടെ മാനസികാവസ്ഥ അത് അതല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ക്രിമിനൽ മാനസിക സ്വഭാവം എന്താണെന്നാണ് ഡോക്ടർ എൽ സിയുമൻ ഇന്ന് പരിശോധിക്കുന്നത് ഓവർ ടു റിലാക്സ് പ്ലീസ് ക്രിമിനൽ മനഃശാസ്ത്രം രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതും എന്നാൽ ജനങ്ങൾ പ്രതികരിക്കേണ്ടതുമായ ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാവാം ഇന്നത്തെ റിലാക്സ് പ്ലേസ് ക്രിമിനലുകളെ എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം അവരുടെ മനോനില എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിച്ചു നോക്കാം രാഷ്ട്രീയ അതിക്രമങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരിൽ സാധാരണയായി കണ്ടുവരാറുള്ള പേഴ്സണാലിറ്റി പാറ്റേൺസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഒന്ന് അതോറിറ്ററിയൻ പേഴ്സണാലിറ്റി അഥവാ അധികാരി വിധേയത്വ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ മുമ്പ് മനഃശാസ്ത്രജ്ഞർ കഴുതിയിരുന്നത് ഇത്തരക്കാർ മാത്രമാണ് ഉയർന്ന രീതിയിലുള്ള മുൻവിധികൾ ഉള്ളവർ എന്നായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ മറ്റു ചിലരെ കൂടെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അധികാരി വിധേയത്വം ഉള്ളവർക്ക് തങ്ങളുടെ നേതാവിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുവിനെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകം കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഉള്ളവരാണ് തങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾക്ക് വിപരീതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കെതിരെ അവർക്ക് കടുത്ത അമർഷവും വിദ്വേഷവും ഉണ്ടാകുന്നു രണ്ട് സോഷ്യൽ ഡോമിനൻസ് പേഴ്സണാലിറ്റി കുലമഹിമയിൽ അഭിരമിക്കുന്നവരാണിവർ കുലമഹിമകൾ പറയുന്നവർ ഏറെ ഉണ്ടെങ്കിലും ചിലർ മറ്റുള്ളവരുടെ മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാനും അതില്ലാത്തവർ അധസ്ഥിതർ എന്ന് മുൻബുദ്ധിയോടെ പെരുമാറാനും വ്യഗ്രത ഉള്ളവരാണ് ഇത്തരക്കാർ പൊതുവെ ജാതി മത വർഗ വർണ്ണ വ്യത്യാസമായിരിക്കും കൂടുതലായി പ്രകടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയത്തിലും ഇതിന്റെ പ്രതിഫലനം ഏറെയാണ് മൂന്ന് ആന്റി സോഷ്യൽ പേഴ്സണാലിറ്റി അതിക്രമങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരിൽ ഏറെയും സാമൂഹിക വിരുദ്ധ വ്യക്തിത്വം ഉള്ളവരായിരിക്കും ചെറുപ്പം മുതലേ ഇത്തരക്കാരെ കണ്ടെത്തുവാനായി കഴിയും കാരണം നന്നേ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിക്രമവാസനയും മറ്റു പെരുമാറ്റ വൈകല്യങ്ങളും ഇവർ കാണിച്ചു തുടങ്ങും അടുത്തത് സാമൂഹിക ഗാർഹിക പശ്ചാത്തലം ഇത് മുൻധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാരണമാണ് കാരണം ഒരു കുട്ടിയെ സാമൂഹ്യമായി ഇടപെടാൻ സഹായിക്കുന്നത് അവന്റെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്നാണല്ലോ 
അതുകൊണ്ട് തന്നെ തന്റെ ചിന്തകളെ ഏറെ സ്വാധീനിക്കുവാൻ ചുറ്റുപാടുകൾക്ക് സാധിക്കുമെന്നത് നിസ്തർക്കമായ കാര്യമാണ് അടുത്ത പ്രധാന വിഷയം വിദ്യാഭ്യാസമാണ് വിദ്യാഭ്യാസം മനുഷ്യനെ കൂടുതൽ സംസ്കാര സമ്പന്നനാക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസവും വായനയും മുൻവിധി കുറയ്ക്കാൻ തന്നെ സഹായിക്കും തെറ്റിദ്ധാരണകൾക്കും മുൻവിധികൾക്കും മറ്റൊരു പ്രധാന കാരണമാണ് സമൂഹത്തിൽ വ്യക്തിപരമായി നിലനിൽക്കുന്ന ഭീഷണികൾ അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ ഇവയാണ് ഒന്ന് ഉൾപാർട്ടി ഭീഷണികൾ ഇനി രണ്ടാമത്തേത് ഇതര പാർട്ടികൾക്കുള്ളിൽ നിന്നുള്ള ഭീഷണിയാണ് ഇത്തരം ഭീഷണികൾ പോലും വ്യക്തികൾക്ക് വൈകാരികമായി മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു വിദ്വേഷ അക്രമങ്ങളുടെ ഘടനാപരമായ പശ്ചാത്തലം കൂടി നമുക്ക് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് പ്രധാനമായും അഞ്ച് തരത്തിൽ അതിനെ തരം തിരിക്കാം സ്ഥാപനവൽകൃതമായ പാർട്ടി മതവർഗ വർണ്ണ ലിംഗ വ്യതിരക്തത ഇതുമൂലം പല വ്യക്തികളെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും പദവികളിൽ നിന്നും അകറ്റി നിർത്തുവാൻ ഇവർ പരിശ്രമിക്കുന്നു മതകേന്ദ്രങ്ങളെ പാർട്ടി വൽക്കരിക്കുന്നതും ഇതിനുദാഹരണമാണ് രണ്ട് നിയമപരമായോ അലിഖിത നിയമങ്ങളിലൂടെയോ ഇതര സംഘടനകളെ പാർശ്വവൽക്കരിച്ച് സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്തുക അഥവാ അവരെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുക മൂന്ന് മാധ്യമ വിചാരണയ്ക്ക് ഇതര പാർട്ടിക്കാരെ വിധേയരാക്കി സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുക നാല് ഇത്തരത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന സമൂഹത്തിന്റെ പൊതു വികാരത്തെ കണക്കിലെടുത്ത് ഇതര പാർട്ടിക്കാരെ ആക്രമിക്കുകയും പൊതുസമൂഹം ഇത്തരം അക്രമങ്ങൾക്ക് നേരെ കണ്ണടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അടുത്തത് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയുള്ള ദുഷ്പ്രചരണ നിമിത്തം ഇതര പാർട്ടിക്കാരെ പൊതുജനമധ്യത്തിൽ ഇകഴ്ത്തി കാണിക്കുകയും മനുഷ്യന്റെ പൊതുബോധത്തിൽ ഇവരെക്കുറിച്ച് മോശമായ ധാരണ ഉണ്ടാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കേരളത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് വളരാൻ ചോരപ്പുഴ ഒഴുക്കണോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഏറെ പഴക്കമുണ്ട് രാഷ്ട്രീയ മതവൈരത്തിന്റെ പേരിൽ മനുഷ്യൻ ചേരിതിരിഞ്ഞ് പരസ്പരം വെട്ടിയും കുത്തിയും പക തീർക്കുമ്പോൾ അനാഥമാക്കുന്ന അമ്മ പെങ്ങന്മാരുടെ മക്കളുടെ തോര കണ്ണീരിൽ തൊട്ട് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞയെടുക്കണം ഇത്തരം ക്രിമിനൽ നടപടികളിലേക്ക് പൊതുസമൂഹം പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ട നടപടികൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നന്ദി ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു വിഷയമാണ് ഡോക്ടർ എൽ സി ഉമൻ അവതരിപ്പിച്ചത് കുറെ കാലം മുമ്പാണ് ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിലൂടെ നീലൻ അവതരിപ്പിച്ച ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി സംപ്രേഷണം ചെയ്യുകയായിരുന്നു കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങളെ കുറിച്ചായിരുന്നു ആ ഡോക്യുമെൻ്ററി അതിനിടയിൽ ഒരു അമ്മ അമ്മയ്ക്ക് ഒരു ഏക മകനാണ് ഏക മകൻ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു പോയി അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ശരിക്കും ഒരു പെറ്റമ്മയുടെ കണ്ണീരും അവരുടെ വേദനയും ദുഃഖമൊക്കെ കാണാനിരുന്നപ്പോൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രേക്ഷകരെ അമ്പരപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ അമ്മ പറഞ്ഞത് മ മകൻ്റെ കൊലപാതകത്തിൽ എനിക്ക് അഭിമാനമുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് കാരണം പാർട്ടിയോടുള്ള ലോയൽറ്റി അത്ര കൂടുതലാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരമ്മയും പറയുമെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കാത്ത വാക്കുകളാണ് അന്ന് ഒരുപാട് പ്രേക്ഷകർ കേട്ടത് അപ്പോൾ എന്തിരുന്നാലും ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൻ്റെ വളർച്ച എന്ന് പറയുന്ന കൊലപാതകങ്ങളല്ല അക്രമരഹിതമായ മാർഗത്തിലുള്ള പാർട്ടി വളർത്തുക എന്നൊരു എന്നൊരു ലക്ഷ്യം രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾ സ്വന്തമാക്കുക പ്രധാനപ്പെട്ട ഇത്തരം കൊലപാതക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുന്ന രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾ എന്നും നമ്മുടെ സ്വപ്നം അത് തന്നെയാണ് അത് യാഥാർത്ഥ്യമാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കാം ഡോക്ടർ എൽ സി യുമനുമായി നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സമ്മതിക്കണമെങ്കിൽ ഡോക്ടർ എൽ സി യുമൻ അറ്റ് ജി മെയിൽ ഡോട്ട് കോം എന്ന വിലാസത്തിൽ ബന്ധപ്പെടുക ഇനി റിലാക്സ് പ്ലീസ് നാളെ ഇതേ സമയം ഈ പരിപാടി ഇനി കേരളത്തിൽ ഇറങ്ങുന്ന പത്രങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ വാർത്താപാരായണൻ ടി കെ റീജിത്ത് സഞ്ചരിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഉക്രൈൻ വാർത്തകളായിരിക്കും ഇന്ന് റീജിത്ത് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക ഓവർ ടു യു റീജിത്ത് നമുക്ക് തുടരാം പത്രത്തിൽ കണ്ടത് താങ്ക് യു എസ്കെ റഷ്യ യുക്രൈൻ യുദ്ധത്തിന്റെ വാർത്തകളും ചിത്രങ്ങളും ഏത് തരത്തിലാണ് പത്രങ്ങളിൽ ഇടം പിടിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് വളരെ വേഗം ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം മലയാള മനോരമയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് യുദ്ധഭൂമിയിൽ നിന്ന് പലായനം എന്ന തലക്കെട്ടോടുകൂടി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത ഇടം പിടിക്കുന്നു യുക്രൈനിൽ നിന്ന് അയൽ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വൻ അഭയാർത്ഥി പ്രവാഹം മെലിറ്റോപോൾ നഗരം പിടിച്ചെടുത്തെന്ന് റഷ്യ സെലൻസ്കിയുടെ വസതിക്കെടുത്തും സ്ഫോടനം റഷ്യയുടെ ചരക്ക് വിമാനം യുക്രൈൻ വീഴ്ത്തി കപ്പൽ ഫ്രാൻസ് പിടിച്ചെടുത്തു ആ വിവരങ്ങൾ കൂടി ആ വാർത്തയ്ക്കൊപ്പം ചേർത്ത് നിർത്തുന്നുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ ജനവാസ മേഖലയിലും റഷ്യയുടെ മിസൈൽ ആക്രമണം ഉണ്ടാകുന്നു നേരത്തെ റഷ്യ ജനവാസ മേഖലയിൽ ആക്രമണം നടത്തില്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ കീവ് പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങൾ സജീവമാക്കിയതിന്റെ ഭാഗമായി ജനവാസ മേഖലയിലും ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു അതൊരു പ്രത്യേക റിപ്പോർട്ടായി ഇടം പിടിക്കുന്നു ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ചിത്രം പടിഞ്ഞാറൻ യുക്രൈൻ നഗരമായ ലിവ്യുവിൽ നിന്ന് പോളണ്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിനായി ട്രെയിൻ കാത്തു നി
Mikalo Nilkanadine, Chitramana, Otepitu, Pache Utilla, Selensky, Etum, Pudia video Sundesham in the Porto Vandirno, Adela Deham, Kira Dangilla and Navartiki Gairno, Kira Dangilanum, Rajam Bidil and the Mavartiche, Ukraine Prosunda, US Sahai and the Residu, Venamangil Kivil and the Rechapra and Sahai Kamana. You are Sinde, uh, Wagdanam, Adeham Neresiki game Chedu, uh, Adugudi Suji Pichuanda, Ulpedula reportable program, and then Mother Pumi Lake Veriganical, Mother Pumi, uh, Kida Ranga, the Kiva, and the Telekatu Gudi and Atum Prathana Patavar and Elginda, Moon the Vasatunil Palayanam Chedu, Urlechati, Irobadina, Ritler repair, I crash the Sapir, Shekere, Prameum, Bitten in the India, Chilla, uh, Prathana Pata Pradigar Nangal Kudip, Unambe Ledam Bikunda, Adilona, Vladimir Selensky, Radana, Prathana Mudra, and Redra Modu, my phone in Samsarichu, Kairingal Vishadigarichu, I crash the Sapir. Rastia Pinduna, Abishaman, Russian person, Ladamur put in the Perdigram Kudunda, UN inspection about the India, Abinan the Kinana, Perdigram, Narendra Modu, Perdigram, the Ratalana, no come, but if our sign a picture, Churchill Kula, Vaidurakanam, Samathan, Urapakanam, and Lana, the Woody, Churchner, the Kondana reporter, Purugamikin, Ulpaj, Lake Vanalim, Vania Prathan, Tilden, Ukraine, Bartagal, Edamikin, Nagana, Selensky, Selensky, Katatan Sugarikin, and the Labadagal, other Cherutunil Pin, Valia, Atma Vishas, and the Gunu, and the Vilay Telgil, Porto, and the Katatil, Selensky, Kurcha. Protega report, Edamidikino, Palerim Bangarlan, Apim Terda, Bishop Bidi, and the Telekato Gudi, Urivarta, Edamidikino, Russia Tarayan, Kuribum, which Palam Tagartu, and Akraman Ridical Vishadikino, Chilla, Chitrangal Gudi Ulpertunu, Mother of Pumir Ulpedil, Baravisha Maya, Vartakaigarim Chino, the Kerala Kamudilik Varianagil, Varinu Murkeresia, Pora, Ukraine, and the Telekato Gudi, and Etum Prathana Patavarta, Edamidikin, the Kivil, Russian Missile Padiche, Akni Kerea, Sainika Vahan and Kasamibam, Ukraine Padamar, Nilkanadana, Achitram. Tanatu Maravich, Nadan Taran Perivadil, Embassy, Balekinu, Chilaparadigal, with the article of Hagatan, the Pudding Katakana, with the article of Hagatan, the Gatatil, where Nunda Gilm, Valras, Jomaitan, and Chaprotan, and Purugamikiana, the Samuel Chavangal Gudi, Idam Bidikuno, Kerala Gamudu, Ulpe, the Lake Varigangal, Nerete, Malayalam, or Makim, Madra, Pumikim, Samana, my Ridil, and Valer Vibulamaya, Kavarajana, Ula, the Sujipik, and the Richitram, Russian Poru Manangal, the Akram, the Trimunodia, Siren, Murring, a Pol, Ukraine, the Lestana, my Kivil, the Nula, or the Shaman, General de Payapad, Tratolamunda, and the Sujipik. Achitram, Palerim Natale, Madanga, Nula Dinde, Madanga, Avasaram, which are the Ashwa, some Panguikinu, Eda the Ratalana, Rashiva, Ayutha Sanaham, and Nula Vishadi Rikun, Adimaragam, Russian Ayutanira, and the Talekato Gudi, Rashiva, Ayutanga, Paridio, Pertun Gudi under the Kerala Gamudi Ulpe, the Ledam Bikino reporter, Adicho the Kipurdinadam Urikumanishan, Vladam Putin, Kurzula, or Pratega reporter, and Ara and Russian person, Vladam Putin, Ottawa Kilodun, and Lautaram, and the Shab Dengala, Rashil, Adigar, and Tudor in the Putin. Arthur Kitler and the Vishesh Picarunda, Ega di Batia Sopa Manakarnam, Ari and Bagabe Killa, Arkum Kirpadilla, Arodum Katapadilla, Arkum and Nepicana Villa, Etherkan of a Vera or a Pidari, Manganiana, our reporter, Tudangan, the Shap Humani Lake Veriganagil, the Shap Humani Metum, Prathana Pata, Vartak and Elgin, Talekat, Terrible, Yutham and Uladana, Edamberic and Richitram, Ashwa Satira and the Kuripo Gudian, Ukraine and the Mumbai, the India Karadias and Katek and Ramandri, Pierce Goyle, Sugarik in the day. Chitramana, Apiarti Provaham, Valeri, the Tudor Nunda, Adindur Chitram, Pangubekino, Ukraine, Russian Akraman, Shaktamai, Tudor in the day, Kosova, Krakovich, Southern Tiloda, Poland, the Lake Palayan, Chino, the Chitramana, Idam Bidikin, the Ulpej Lake Varianangil, Ulpejilum, Rivada reportable Idam Bidikino, other Thiel Kuding Irinutian, but the Malayali with the article, Rangi, the Vasangala, the Chicken Amandula, with the article Abhirtana, Adina. Our article Kellam would put the wine in the Talekata, Vedio Chaila, the Idam Tedi and Uladan, and Gilmur Ashos, the Tira Take, Poganula, Shamaman, Alagil, the Pagatan, and the Dambitic and the Chitra Mother, Car Odichuana, Uru Powerne, Parishu Tikina, Ukraine signing and the Chitra Manadudi, Idam Bitikuna, the Shap Humanity, Ulpe, the Lini Mangala, the Kirigianical, Kiranga, the Kiv, and Ula, Talekato Gudiana, Tum, Prathana Patavarta, Idam Bitikina, Amkariam, Kivilek, Valer Vegaman, Russian sign him, Etunangil, Kivil. Valeri de la Cheratan, Ukraine, the Pagama, Ukraine, the Pagatun, Nadan, I tomb, Prathana Pata, the Sudi Pichu, and I tomb, Prathana Pata, Varta the Arak, and the Kivan Agatil, the Akramatil, the signing of Ahir, and Sabiva Tudi Katanaboguna, Ukraine signing a Chitram Gudi, Pangu Vekununda, Unam Pajil, Ini Vishana the Lake Varigan, Maranam Kutapala, and the Telekato Gudiana, Prathana Pata Varta, and Poland, like Kersova border crossing, Ukraine, and Nula Piartil, and Sahaik, and the Polish other Tisena, Udiogas, and the Chitramada, Piarti Provaham, Tudor, and the Sudi Pigunu. Our report on the Shamsham Rendelet Champor in Mar Palayanam Chidun, the Telugu Porto Verenda, Satar Nakari Akramikila in the Russia in the Lim, our Tichu, Adusuji Pikunda, Selenskaya, Russia, Unam Bekun, the reportable Porto Verno, Kutikal Arakam, Nutito Nutitaber, Kola Petitunda, and the Ekata, the Ukraine Parino, Avivangal Lam, Chertha, the Kundana, which from our reporter, Tayarak, and the Russia Kadita, the Nabadical, my Logar Ajingal, Vimanangal, the Chabretan, 
വ്യോമപാത അടച്ച് പോളണ്ട് ചെക്ക് ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്ക് വ്യോമപാത അടച്ച് പോളണ്ട് ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്ക് പുട്ടിനെതിരെയും ഉപരോധം പോളണ്ട് ലോക യോഗ്യതാ മത്സരത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറി അങ്ങനെ ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ ഈ ഘട്ടത്തിലുള്ള ഇടപെടൽ കൂടി വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് വീക്ഷണം ഒന്നാം പേജിൽ ചന്ദ്രികയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ചെറുത്ത് നിന്ന് യുക്രൈൻ എന്ന തലക്കെട്ടോടു കൂടിയാണ് ആ വാർത്ത ഇടം പിടിക്കുന്നത് തകർന്നടിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിന്റെ ചിത്രം ഒപ്പം തന്നെ സ്ഫോടനത്തിന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് ഭയപ്പാടോടു കൂടി നിൽക്കുന്ന ആളുകളുടെ ചിത്രം അത് ഇടം പിടിക്കുന്നു ഒന്നാം പേജിൽ ജനയുഗത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ആക്രമണം പ്രതിരോധം ഉക്രൈൻ ഉക്രൈനിൽ യുദ്ധത്തെരുവുകൾ എന്ന തലക്കെട്ടോടു കൂടിയാണ് അതിനൊരു ആക്രമണത്തിന്റെ ഭീകരത സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം കൂടി ഇടം പിടിക്കുന്നുണ്ട് അതിനൊപ്പം ഇനി മാധ്യമത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ തെരുവിൽ പൊരുതി യുക്രൈൻ എന്ന തലക്കെട്ടോടു കൂടിയാണ് മരിച്ചു കിടക്കുന്ന റഷ്യൻ സൈനികന്റെ ചിത്രവും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ആ വാർത്ത തയ്യാറാക്കുന്നത് മാധ്യമം ഇനി ദീപികയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ദീപിക ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയാ വാർത്തയ്ക്ക് നൽകുന്ന തലക്കെട്ട് ധീരതയോടെ യുക്രൈൻ എന്നുള്ളതാണ് ഇടം പിടിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം മകനെ നഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതിയതാണ് അമ്മ യുക്രൈൻ പലായനത്തിനിടെ ഹങ്കറി അതിർത്തിയിലെത്തിയ അമ്മ അന്ന സിമ്യൂക്കിന് മുന്നിലേക്ക് ഓടിയെത്തി കെട്ടിപ്പിടിച്ച് മുത്തം കൊടുക്കുന്ന മകന്റെ ചിത്രമാണ് യുദ്ധം ഓരോ തരത്തിലും എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യർ ബാധിക്കുന്നത് എന്നത് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമായി അത് മാറുന്നു ഇനി ജന്മഭൂമിയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഉക്രൈൻ പൊരുതുന്നു എന്ന തലക്കെട്ടോടു കൂടിയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത ഇടം പിടിക്കുന്നത് ഉക്രൈൻ തലസ്ഥാനമായ കീവിൽ റഷ്യ നടത്തിയ ഷില്ലാക്രമണത്തിൽ തകർന്ന സൈനിക വാഹനത്തിന്റെ ചിത്രം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചിത്രം പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന ഉൾപേജുകളിലും നിരവധി റിപ്പോർട്ടുകൾ യുക്രൈൻ റഷ്യ യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇടം പിടിക്കുന്നുണ്ട് എസ് കെ താങ്ക് യു ടി കെ റിജിത്ത് ഇനി പത്രത്തിൽ കണ്ടതുമായി റിജിത്ത് നാളെ ഇതേ സമയം ഈ പരിപാടിയിൽ വരും ഉക്രൈനിൽ നിന്നുള്ള വാർത്തകൾ നമ്മളെ കൂടുതൽ ആശങ്കാകുലരാക്കുന്നു ഉക്രൈനിലെ വ്യോമാക്രമണം റഷ്യ ശക്തമാക്കി കീവിനടുത്തുള്ള എണ്ണ സംഭരണശാലയിലും കാർക്കീവിലെ വാതക പൈപ്പ് ലൈനും റഷ്യ തകർത്തു കീവിലെ ആണവ അവശിഷ്ട സംസ്കരണം ആ കേന്ദ്രത്തിന് നേരെയും റഷ്യ ആക്രമണം നടത്തിയതായി അവിടെ നിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു റഷ്യയുമായുള്ള റെയിൽവേ ബന്ധം ഉക്രൈൻ തകർത്തു കളഞ്ഞു ഇന്റർനാഷണൽ ന്യൂസ് ഡെസ്കിൽ നിന്ന് പി പി ജെയിംസ് നമുക്കൊപ്പം വിശദാംശങ്ങളുമായി മോർണിംഗ് ഷോയിൽ ചേരുകയാണ് പി പി ജെയിംസ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമ്മളെ ഉത്കണ്ഠപ്പെടുത്തുന്ന വാർത്തകൾ തന്നെയാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും അവസാനം റിപ്പോർട്ട് ലഭിക്കുമ്പോൾ ഉക്രൈനിലെ കീവിലും കാർക്കീവിലും എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത് എസ് കെ എൻ ഉക്രൈനിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള ചെറുത്തു നിൽപ്പാണ് ഉക്രൈൻ സേന അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് റഷ്യയുടെ കരസേനയ്ക്ക് കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന റിപ്പോർട്ടുകളാണ് വരുന്നത് ഇതേ തുടർന്ന് റഷ്യ വലിയ രീതിയിൽ ആക്രമണം ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവർ പ്രത്യേകിച്ച് വ്യോമാക്രമണം ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഇന്റർ കോണ്ടിനെന്റൽ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകൾ ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായി തൊടുക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് വലിയ തരത്തിൽ ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പോലും മിസൈലുകൾ വന്ന് വീഴുന്നുണ്ട് ഇതിനെതിരെ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ തന്നെ എതിർപ്പുകൾ വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ തരത്തിൽ ഉക്രൈന്റെ യുദ്ധമുഖം ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ രൂക്ഷമാവുകയാണ് രക്തരൂക്ഷിതമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയാണ് ഒരുപാട് സാധാരണക്കാർ കൊല്ലപ്പെടുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല സെലൻസ്കി അവിടുത്തെ ഉക്രൈന്റെ പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റഷ്യൻ ഭടന്മാരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാൻ റെഡ് ക്രോസിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് വലിയ ഒരു സംഖ്യ ആയിരക്കണക്കിന് റഷ്യൻ സൈനികരാണ് മരിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ഉക്രൈൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടാണ് എന്തായാലും റഷ്യ അത്രയും സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ റഷ്യയ്ക്ക് പേടിയുണ്ട് യുദ്ധം മുന്നോട്ട് പോയാൽ കൂടുതൽ റഷ്യൻ ഭടന്മാർ മരിക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാവും ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പത്തേഴായിരം പേരാണ് ഇപ്പോൾ കണക്കനുസരിച്ച് ഉക്രൈനിൽ യുദ്ധരംഗത്തുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വ്യോമാക്രമണം വലിയ രീതിയിൽ കനപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒപ്പം തന്നെ എസ് കെ എൻ അവിടുത്തെ ബങ്കറുകളിലാണ് ഒരുപാട് ജനം കഴിയുന്നത് പോളണ്ടിലേക്ക് ഇപ്പം തന്നെ ഒന്നര ലക്ഷം പേര് അഭയാർത്ഥികളായി കടന്നു തൊട്ടടുത്ത രാജ്യങ്ങളായ റൊമേനിയ സ്ലോവാക്യ ഹങ്കറിയിലേക്കൊക്കെ പലായനമുണ്ട് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ഇടപെടാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് യുക്രൈൻ ക്രൈസിസിൽ ഇപ്പം തന്നെ പന്തിരായിരം കോടി യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് കോടിയോളം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന അമേരിക്കയാണ് അതുപോലെ നൂറ്റി ഇരുപത് പടക്കപ്പലുകളും മുപ്പത് യുദ്ധവിമാനങ്ങളുമായി നാറ്റോ
ഞങ്ങൾ റഷ്യയോടൊപ്പം ഞങ്ങളുണ്ട് എന്നൊരു മെസ്സേജ് കൂടിയാണ് നോർത്ത് കൊറിയ അമേരിക്കക്കെതിരെ സഖ്യകക്ഷികൾക്കെതിരെ നിൽക്കുന്ന രാജ്യമാണ് ചൈനയുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് ഇപ്പം ചൈന വടക്കൻ കൊറിയ ഇറാൻ പാകിസ്ഥാൻ തുടങ്ങിയ ഒരു മതൽ മുന്നണി രൂപം കൊള്ളിക്കാനുള്ള ഒരു നീക്കം റഷ്യയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് കാരണം റഷ്യ ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്ന തലത്തിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ പോയിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ മേൽ വലിയ സമ്മർദ്ദമുണ്ട് എസ് കെ എൻ പ്രത്യേകിച്ച് അമേരിക്കയുടെ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി അടക്കമുള്ളവർ നിരന്തരം വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു റഷ്യയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി സെർജി ലാവ്റോഫ് സ്ഥിരം ഇന്നും വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ത്യ ഒരു നിലപാട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള ഇതിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് സമാധാനം വേണം യുദ്ധം നിർത്തണം എന്നുള്ള നിലപാടിൽ നിൽക്കുകയാണ് പക്ഷെ രണ്ടു വർഷത്തിന്റെയും കൂടെ കൂടുന്നില്ല എന്നുള്ള നടക്കുന്ന സംഭവ വികാസങ്ങളെ കൂടുതൽ വളരെ ക്ലോസ് ആയി നിന്ന് വിലയിരുത്തിയത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ പത്തൊൻപത് ലക്ഷം ആളുകളാണ് അമേരിക്കയിൽ ക്യാൻസർ ബാധിതരായത് അവരിൽ ആറ് ലക്ഷത്തിലധികം പേർ മരണത്തിന് കിടങ്ങുകയും ചെയ്തു അടുത്ത ഇരുപത്തിയഞ്ച് കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ ക്യാൻസർ മൂലമുള്ള മരണ മരണത്തിന്റെ എണ്ണം പകുതിയായി കുറയ്ക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ക്യാൻസർ മൂൺ ഷോട്ട് പദ്ധതി പുനരാവതരിപ്പിക്കുകയാണ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ പദ്ധതിയുടെ വിശദാംശങ്ങളുമായി എത്തുകയാണ് ഈ ആഴ്ചയിലെ അമേരിക്കൻ ടൈംസ് മധു കൊട്ടാരക്കർ തയ്യാറാക്കിയ അമേരിക്കൻ ആഴ്ചക്കുറിപ്പുകൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ പത്തൊമ്പത് ലക്ഷം പേരാണ് അമേരിക്കയിൽ ക്യാൻസർ ബാധിതരായത് അവരിൽ ആറ് ലക്ഷത്തിലധികം പേർ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങുകയും ചെയ്തു അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ക്യാൻസറിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിന് ഒരു വ്യക്തിപരമായ കാരണം കൂടിയുണ്ട് ജോയുടെ മകൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് മസ്തിഷ്ക ക്യാൻസർ മൂലം മരണപ്പെട്ടത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ പ്രസിഡൻഷ്യൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണ സമയത്ത് താൻ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ക്യാൻസറിന് പ്രതിവിധി കണ്ടെത്തുമെന്ന് പ്രസ്താവിക്കുകയും ചെയ്തു ഒബാമ ഭരണകാലത്ത് ഒന്ന് ദശാംശം എട്ട് ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ ക്യാൻസർ മൂൺ ഷോട്ട് പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമിട്ടത് അന്ന് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന ജോ ബൈഡന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു അടുത്ത ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ക്യാൻസർ മൂലമുള്ള മരണങ്ങളുടെ എണ്ണം പകുതിയായി കുറയ്ക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ക്യാൻസർ മൂൺ ഷോട്ട് പദ്ധതി പുനരവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് ജോ ബൈഡൻ ഫെബ്രുവരി ആദ്യവാരം വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി കോവിഡ് വാക്സിനുകൾ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ എം ആർ എൻ എ ഗവേഷണങ്ങളിലുണ്ടായ കണ്ടെത്തലുകൾ ഭാവിയിൽ ക്യാൻസർ ചികിത്സാ രംഗത്തും സഹായകമാകുമെന്നാണ് ജോ ബൈഡനും ഈ രംഗത്തെ പല ഗവേഷകരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്നാൽ ക്യാൻസർ ഗവേഷണത്തിനും ചികിത്സയ്ക്കും ഭരണകൂടം കൂടുതലായി പണം ചെലവിടാത്ത പക്ഷം ജോയുടെ പദ്ധതി ഫലം കാണില്ലെന്ന് വിമർശകർ പറയുന്നു ക്യാൻസർ ഗവേഷണത്തിനായി ഫെഡറൽ സർക്കാർ പണം നൽകുന്നതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ജോയുടെ നിർദ്ദേശത്തിൽ പറയാത്തതാണ് ഏറെ ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നത് രണ്ടു കോടി എഴുപത്തിനാല് ലക്ഷം വരുന്ന അമേരിക്കക്കാർ ഇപ്പോഴും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് സംവിധാനത്തിന് പുറത്താണ് അതിനാൽ ക്യാൻസർ രോഗബാധ കണ്ടെത്തുന്നതിനും ചികിത്സിക്കുന്നതിനും സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾക്കാകില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുമുണ്ട് വ്യവസായ കേന്ദ്രീകൃതമായ അമേരിക്കയിൽ ക്യാൻസറിന് കാരണമാകുന്ന വ്യവസായങ്ങൾക്ക് പ്രസിഡന്റ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുവാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ക്യാൻസറിനെതിരെയുള്ള പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെതിരെ അമേരിക്കയിലെ സമ്പന്ന സമൂഹം നീങ്ങും അതോടെ ഇത്തരം പദ്ധതികൾക്ക് വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളും ബിസിനസ്സുകാരും നിലവിൽ നൽകി വരുന്ന സഹായങ്ങൾ ഇല്ലാതാകുവാൻ സാധ്യതയുമുണ്ട് ഹൃദയ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ മൂലമുള്ള മരണങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ അമേരിക്കയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ മരിക്കുന്നത് ക്യാൻസർ മൂലമാണ് ക്യാൻസറിനെതിരെയുള്ള ഈ യുദ്ധത്തിൽ ജോ ബൈഡനും വിജയിക്കുവാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് മധു കട്ടാരിക്കര ട്വന്റി ഫോർ വിഭാഗീയതയുടെ നീണ്ട കാലത്തിന് ശേഷം തുടർ ഭരണത്തിന് തിളക്കവുമായി സി പി എം സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന് മറ്റന്നാൾ തുടക്കമാകുന്നു സർക്കാരിലേതുപോലെ പാർട്ടി നേതൃനിരയിലും തലമുറ മാറ്റത്തിന് ഒരുങ്ങുകയാണ് സി പി എം സംസ്ഥാന സമിതിയിൽ എഴുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സ് പ്രായപരിധി നടപ്പാക്കുന്നതോടെ കൂടുതൽ യുവാക്കൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ വനിതാ പ്രാതിനിധ്യവും വർദ്ധിപ്പിക്കാനാണ് ശ്രമം പിണറായി വിജയൻ അടക്കമുള്ള നേതാക്കൾക്ക് ഇളവ് ലഭിക്കുമെന്നും ഉറപ്പാണ് വിഭാഗീയത പൂർണ്ണമായും അവസാനിച്ചു എന്നാണ് നേതൃത്വത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വിലയിരുത്തൽ സി പി എം സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങളുമായി കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി തനേഷ് തമ്പി ചേരുന്നു തന
ഗുഡ് മോർണിംഗ് എസ് കെ എം ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് മറൈൻ ഡ്രൈവിലെ സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സമ്മേളനം നടക്കാനിരിക്കുന്ന പ്രത്യേക വേദിക്ക് മുന്നിലാണ് മുൻ സംസ്ഥാന സമിതി അംഗമായ ബി രാഘവന്റെ പേരിലുള്ള വേദിയിലാണ് പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ വേദിയിലാണ് സി പി സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന് മറ്റന്നാൾ തുടക്കമാവുക സി പി ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരിയാണ് സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുക എസ് കെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ സി പി ഒരു പുതിയ ദിശാബോധം കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് തന്നെയായിരിക്കും ഈ സമ്മേളനത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇത്തവണ പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് നടക്കുന്നത് കണ്ണൂരിലാണ് കേരളത്തിൽ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ആവേശം ഒട്ടും ചോരാതെയുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങളാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം അത് അതിൻ്റെ അവസാനപ്പെട്ട ഒരുക്കങ്ങൾ നാളെ ഒരു ദിവസം കൂടി മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ അവസാനപ്പെട്ട ഒരുക്കങ്ങൾ അതിവേഗം പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഏതായാലും ഇതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഭരണരംഗത്തുണ്ടായതുപോലെ തന്നെ ഒരു തലമുറ മാറ്റം സി പി ഐ എമ്മിൽ സി പി ഐ എമ്മിൻ്റെ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ തന്നെ ഒരു ടൈം കൂടി ബാക്കിയുള്ളതുകൊണ്ട് തുടരും എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എന്നുള്ള നിലയിൽ പക്ഷേ പാർട്ടിക്കകത്ത് എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് പ്രായപരിധി എന്നുള്ളത് കർശനമായി നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റികളിലും ഏരിയ കമ്മിറ്റികളിലും ഒക്കെ ഏതാണ്ട് എല്ലായിടത്തും അത്തരത്തിൽ പ്രായപരിധി നടപ്പിലാക്കി സ്വാഭാവികമായും ഇവിടെയും ആ സംസ്ഥാന സമിതിയിലും ആ പ്രായപരിധി നടപ്പിലാക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒട്ടേറെ നേതാക്കൾക്ക് ഈ തങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴുള്ള സംസ്ഥാന സമിതി അംഗത്വം നഷ്ടപ്പെടും അതേസമയം ഒട്ടേറെ പുതുമുഖങ്ങൾ ഈ സംസ്ഥാന സമിതിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അതുപോലെ തന്നെ ജി സുധാകരൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചില നേതാക്കൾക്കെങ്കിലും ഇളവ് ലഭിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള കാര്യവും നമുക്ക് പറഞ്ഞു കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഏതായാലും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു നില വെച്ചുകൊണ്ട് പി കരുണാകരൻ അതുപോലെ തന്നെ ആനത്തരവട്ട മാനന്ദൻ കെ ജെ തോമസ് ഇവരെല്ലാം എം എം മണി ഇവരെല്ലാവരും സി പി എമ്മിൻ്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗങ്ങളാണ് നിലവിൽ ഇവരെല്ലാം ഈ പ്രായപരിധി പിന്നിട്ടവരാണ് ഇവരൊക്കെ ഈ സംസ്ഥാന സമിതിയിൽ നിന്ന് തന്നെ പോകും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ അടക്കമുള്ളവർ മാറും അതായത് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ഒരു പുതിയ തലമുറ കടന്നു വരുന്നു അഞ്ചോ ആറോ പേർ ഏതാണ്ട് പതിനഞ്ചോളം പേരാണ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ അഞ്ചോ ആറോ പേർ ഈ ഒരു സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്ക് പുതുതായി കടന്നു വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് മന്ത്രിമാരായ സജി ചെറിയാൻ വി എൻ വാസവൻ മുൻമന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ എ സി മൊയ്തീൻ പാലക്കാട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സി കെ രാജേന്ദ്രൻ അതുപോലെ തന്നെ പി ജയരാജൻ എന്നിവരടക്കമുള്ള ഒട്ടേറെ പുതിയ നേതാക്കൾ ഈ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്കൊക്കെ കടന്നു വരാനുള്ള സാധ്യത സംസ്ഥാന സമിതിയിലും ഡി വൈ എഫ് ഐ സംസ്ഥാന അഖിലേന്ത്യ പ്രസിഡന്റായ എ എ റഹീം അടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ കടന്നു വരും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയാണ് ഉള്ളത് എസ് കെ ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ഇപ്പോൾ ഈ വെളിച്ചം ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കുറവാണെങ്കിൽ പോലും ഇവിടെയാണ് സി പി ഐ എമ്മിൻ്റെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം നടക്കുന്നത് പ്രതിനിധി സമ്മേളനം നടക്കുന്നത് ഇവിടെയായിരിക്കും ഈ കാണുന്ന വേദിയിലായിരിക്കും സി പി ഐ എമ്മിൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി ഈ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അതേസമയത്ത് സി പി എമ്മിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സി പി ഐ എമ്മിൻ്റെ ഒരുപാട് പതിറ്റാണ്ടുകൾ നീണ്ട വിഭാഗീയ കാലം അതിൻ്റെയൊക്കെ ഏറ്റവും രൂക്ഷമായ പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ജില്ലയാണ് എറണാകുളം ആ ഒരു പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ ആ ഒരു വിഭാഗീയ കാലത്തിന് ശേഷം നടക്കുന്ന ഒരു സമ്മേളനമാണ് ഈ വിഭാഗീയത പൂർണ്ണമായി അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് നേതൃത്വം പറയുന്നു എങ്കിൽ പോലും പാലക്കാടും ആലപ്പുഴയും പോലുള്ള ജില്ലകളിലൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ പ്രാദേശികമാണ് എന്നുള്ളതാണ് സി പി ഐ എം കാണുന്നത് അതിനുമപ്പുറത്തേക്ക് പാർട്ടി ഒറ്റക്കെട്ടായി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് എന്നുള്ള വിലയിരുത്തലാണ് കരട് റിപ്പോർട്ടിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന സി പി എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന സമിതി അംഗീകരിച്ച കരട് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്ന കാര്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒറ്റക്കെട്ടായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കൂടുതൽ കരുത്തോടു കൂടി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനുള്ള ഒരു ശ്രമം ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു പാർട്ടി സമ്മേളനത്തിലൂടെ സി പി ഐ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം ഇതിനൊപ്പം ഭരണരംഗത്ത് വരുത്തേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ അതായത് ഇനിയും വീണ്ടും തുടർ ഭരണം കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് അതിനുവേണ്ടി നടപ്പിലാക്കേണ്ട ഒരു പദ്ധതിയെ സംബന്ധിച്ച ഒരു പ്രത്യേക രേഖ ഈ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന്റെ സംഘടനാ റിപ്പ
അതിനുത്തരം കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്ന ചർച്ചകളാണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ രേഖയുമായി സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിലെ പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ടിന് പുറമേ പാർട്ടി ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന രേഖയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമ്മേളനം 